అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా నేను కొన్ని ఎపిసోడ్స్ చూసాను అదినమ్మ కూడా మొత్తం ముగ్గురు వదిలిన పాపర్ చేయడం అలాంటివి చేస్తే అసలు ఎలా ఉంటది సో ఆన్ స్క్రీన్ కాకుండా ఆఫ్ స్క్రీన్ లో కూడా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అయితే చేస్తారా పెద్ద వాళ్ళు ఎవరైనా నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాం అని పెట్టింది ఏమన్నా డిసీజెస్ వస్తాయి నీకు అయినా చాలా బాగుంటాం రేట్ ఎంత చెప్పు ఎక్స్ప్రెషన్ తాడేలా మళ్ళీ చెప్పు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు టూ లవ్ స్టోరీ అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఎవరు ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేశారు ఎందుకు బ్రేకప్ అయింది ఎయిత్ క్లాస్ నుండి ఒక అమ్మాయి ఉండేది కొత్త బంగారు లోకం రిలీజ్ అవ్వకముందే సోప్ మీద పేరు రాసి నేను స్నానం చేశాను అన్నిటిలోనూ మంచి ఆర్టిస్ట్ గా అందరికి అందరి దగ్గర గుర్తింపు తెచ్చుకొని మన ముందు ఉన్న నాని బాబు ఎవరు అంటే నాని బాబు అని కానీ మీకు అర్థమైపోయి ఉండాలి వదినమ్మ సీరియల్ ఫేమ్ గణేష్ హాయ్ గణేష్ హాయ్ నందు ఎలా ఉన్నావు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడైతే నర్వస్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఇంటర్వ్యూస్ ఎప్పుడు చేయలేదు ఎక్కువగా ఎవరు అడిగినా కూడా నేను ఏంటంటే ఏదో సర్లే ఏదో పెద్ద సెలబ్రిటీలు అయితే ఫెయిల్ అవ్వను నేను ఎప్పుడు సో ఏంటంటే అలాగా నువ్వు అడిగావు కాబట్టి యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్గా ఒప్పుకున్నాను నాకు ఎక్కువ ఇది లేదు ఎక్కువ జనాల్లో కనిపించేది ఇష్టం లేదు ఎందుకు ఆన్ స్క్రీన్ రెగ్యులర్ గా నిన్ను అందరూ చూస్తాం చేయొచ్చు అది యాక్టింగ్ కాబట్టి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతావు కదా దానికోసం ఆలోచించాల్సి వస్తుంది ఆలోచించాల్సి వస్తుందా అయితే టాప్ సీక్రెట్స్ అన్ని ఉన్నాయి నీ దగ్గర టాప్ సీక్రెట్ ఎక్కడ రివీల్ చేయలేని నన్ను ఏం అడిగేస్తుంది అనే భయం ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వట్లేదు సో ఇప్పుడు నా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాలి అంటే కొన్ని కొన్ని చెప్తా కొన్ని కొన్ని చెప్తావా ఏం చెప్పకూడదు అనుకున్నావు అవే చెప్పాలి సరే ట్రై చేస్తా ట్రై చేస్తావా కానీ అవి నాకు తెలియదు కదా అడగడానికి కూడా ఓకే మాక్సిమం నీ దగ్గర నుంచి స్టఫ్ అంతా రాబట్టి దానికి ట్రై చేస్తాను నా వేలో అసలు ఎలా నడుస్తుంది ప్రజెంట్ ఏం ప్రాజెక్ట్ రిలీజ్ చేస్తున్నావు ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ అయితే ఒక టూ సీరియల్స్ చేస్తున్నాను ఓకే అండ్ ఒక మూవీ చేశాను సీరియల్స్ లో వచ్చేసరికి జీ తెలుగులో రాజేశ్వర విలాస్ కాఫీ క్లబ్ అని అది టూ ఓ క్లాక్ వస్తుంది జీ తెలుగు అది ఇప్పుడు మంచి హిట్లో నడుస్తుంది అండ్ మాటివీలో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ కి అక్కకి తగ్గ తమ్ముడు కదా దాంట్లో అక్క 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 అనుకుంటా యా ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ సీరియల్ మాటివీలో వస్తుంది పాపే మా జీవన్ జ్యోతి అందులో మంచి క్యారెక్టర్ దానిలో కూడా సెకండ్ లీడ్ దానిలో మొన్న జనరేషన్ చేంజ్ అయింది ఒక వన్ మంత్ బ్యాక్ ఓకే నేను అది ఎంట్రీ అయ్యి బాగుంది అది కూడా రేటింగ్ బాగా వస్తుంది ఇంకా అది కాకుండా ఒక మూవీ చేస్తాను అనమాట తర్వాత రివీల్ చేస్తాను అది అంటే మంచి ప్రోడక్ట్ నాకు అంటే చాలా మంది ఆయనతో వర్క్ చేయాలనుకుంటారు అలాంటి మంచి ప్రోడక్ట్ నాకు వచ్చింది సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ మూవీస్ చేస్తున్నావు మూవీస్ అయితే ఒక వన్ మూవీ అస్తి ఇంకోటి ఇంకా స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ నడుస్తుంది అనమాట ఓకే ఆల్రెడీ చేసి రిలీజ్ కున్న మూవీ కూడా పెద్ద డైరెక్టర్ మూవీ పెద్ద డైరెక్టర్ మూవీ నాకు తెలుసు పేరు చెప్పేనా అంటే ఇప్పుడే రివీల్ చేస్తే బాగోదు కదా చాలా మా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియదు క్యూరియాసిటీ పోతుంది క్యూరియాసిటీ పోతుంది ఎందుకంటే చాలా కష్టపడి చేస్తాం అది ఓకే ఆ సినిమా కూడా హారర్ అనమాట ఓకే హారర్ హారర్ అసలు ఆయన కాంబినేషన్ లో మూవీస్ అంటేనే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకా హారర్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ మేము ప్రీవియస్ చేసి ఆయనతో ఎలా అంటే ఆయనకి ఎందుకు నచ్చిందో తెలియదు అసలు మేము ముందు ఒక మూవీ అనుకున్నాం చేసాం ఆయన దగ్గరికి రిలీజ్ కోసం వెళ్ళాం జస్ట్ అది బాగా నచ్చి అది హారర్ ఫ్లిక్ అనమాట అది మేము ఏంటంటే తక్కువ బడ్జెట్ లో మేకింగ్ గానీ అవన్నీ చాలా బాగా నచ్చింది ఆయన కన్నా నేనే ప్రొడక్షన్ పెడతాను గణేష్ నువ్వే మొత్తం చేయాలంటే నాకు అసలు మాట రాలేదు అనమాట నేనేం రా బాబు అసలు ఆయన దగ్గర చేయడం ఏంటి అనుకోని కానీ మంచి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కూడా ఈ టూర్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ కొంచెం అప్పుడే రివ్యూలు కాకుండా ఉంటే బాగుంటుంది క్యూరియాసిటీగా రిలీజ్ అయ్యే ముందు ఇంకొక ఇంటర్వ్యూలో చెప్తావా చెప్తా డెఫినెట్లీ అసలు అప్పుడు నువ్వు చేస్తాను ఎందుకు చేయను డెఫినెట్ గా చేస్తాను ప్రమోషన్ చేయాలి కదా అంటే ఆ మూవీలో క్యారెక్టరైజేషన్ ఎలా ఉండబోతుంది 
అదే డిఫరెంట్ ఇప్పటి వరకు ఏంటంటే సీరియల్స్ లో నాకు ఒక చిన్న అబ్బాయి లాగా అండ్ ఏమి తెలియని అబ్బాయిలు ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ అలాగా దీనిలో ఏంటంటే ఫుల్ హెయిర్ పెంచా అనమాట నా సీరియల్ వదిన మన సీరియల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను గ్యాప్ ఇచ్చాను చాలా కొన్ని సీరియల్స్ కి బికాస్ ఆఫ్ మూవీ చేశాను అది ఏంటంటే ఇంకా హెయిర్ బాగా కావాలి గడ్డం ఎక్కువ కావాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ టు సీరియల్ కాబట్టి మొత్తం ట్రిమ్ చేసి మళ్ళీ చిన్న ఇన్నోసెంట్ అబ్బాయి లాగా మళ్ళీ మారిపోయాను అప్పుడైతే హెయిర్ ఎక్కువ కానీ ప్రాజెక్ట్ మాత్రం ఒక రఫ్ హారర్ అండ్ దాని వల్ల ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా అయిపోయినాయి ఇంత ఇన్నోసెంట్ అబ్బాయి అసలు అలాంటి రోల్ చేస్తే ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట దీనికి ఏంటంటే ఆయన బ్లాగ్స్ పెట్టారు ఆయన కో డైరెక్టర్ మొత్తం చూసుకున్నారు జిడి నరసింహ గారని ఆయన మొత్తం నడిపించారు అనమాట స్టోరీ కానీ అవన్నీ డే అండ్ నైట్ కష్టపడ్డా ఇప్పుడు లాస్ట్ కి ఇప్పుడు నేను టూ సీరియల్స్ తో బిజీ ఉన్నాను అయినా నేను నైట్ చేసి మళ్ళీ పొద్దున సీరియల్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ నైట్ ఇచ్చి మళ్ళీ సీరియల్ కి వచ్చేవాడిని అంతే డేట్స్ మరి ఇంక ఇబ్బంది కదా డెడికేషన్ ఇంక మన మూవీ అనుకుని వెళ్ళాను అవును ఒక పక్క సీరియల్స్ ఒక పక్క మూవీ మొత్తం అన్ని కవర్ చేసేస్తావు గెస్ట్ రోల్ చేస్తాను మనకి ఏం తెలియదు మమ్మీ కోసం అనమాట అది సీరియల్ లో ఏంటి రా కనిపించు ఏంటి ఎప్పుడు మూవీస్ అని తిరుగుతావు పోనీ మూవీస్ లో ఎందుకు రా కనిపించు అంటే మీకు తెలిసి ఉంటది మూవీ ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే మనం ఎన్ని డేస్ కష్టపడినా కానీ ఎడిటింగ్ లో వచ్చింది కొంచెం ఏదైనా ఒక రికగ్నైజ్ క్యారెక్టర్ రావాలని చాలా లక్ కూడా ఉండాలి కష్టంతో పాటు లక్ కూడా ఉండాలి అలాంటి మూవీస్ లో పొగరు ఒక మూవీ రేష్మిక ఫ్రెండ్ రోల్ గా చేశాను దానిలో ఉంటాను ఒక రియాక్షన్ రియాక్షన్ మూడు రియాక్షన్ ఉంటుంది బాగుంటది ఇంకా విజయత అని చిరంజీవి అల్లుడిది ట్వంటీ ఫోర్ కిషేస్ ఒకటి ఇంకా కొన్ని మూవీస్ ఉన్నాయి నేను హీరోగా చేసి ఆగిపోయే మూవీస్ కూడా ఉన్నాయి చాలా కష్టపడి నా మూవీస్ కూడా ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అనమాట నా టైం అంతా అలా వేస్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి కానీ స్టక్ అయిపోయాను అక్కడ నాకు అసలు వెనక్కి చూస్తే అసలు ఏమీ చేయలేదు ఇంట్లో వాళ్ళు ఏంటంటే మళ్ళీ జాబ్ కి వెళ్ళిపో ఎందుకు ఇవన్నీ అనుకోండి అప్పుడు ఇంకా ఆడిషన్ ఇస్తుంది అనమాట ఇవి చిన్న చిన్న గెస్ట్ రోల్ ఇవన్నీ అప్పుడు వదినమ్మ సీరియల్ వచ్చింది అసలు గాడ్ గ్రేస్ అది అది రాకన్నా నాకు లైఫ్ ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ అవును సీరియల్లో మొత్తం మీ వదినలు అందరూ ప్యాంపర్ చేస్తూ ఉంటారు నాని బాబు నాని బాబు అని ఒరిజినల్ కూడా అంతే అవునా మా ఇంట్లో చిన్న నేనే ఓకే బాగా ముద్దు చూసుకుంటారు చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ క్యారెక్టర్ ఇంట్లో బయట కూడా అలాగే ఉంటాను ఓకే కాబట్టి పికప్ పాయింట్ కొంచెం ఒకసారి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వెహికల్ ఇంక మాట్లాడుతూనే ఉంటాను ఓకే స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే నేను కొన్ని ఎపిసోడ్స్ చూసాను వదినమ్మ కూడా మొత్తం ముగ్గురు వదిలను ప్యాంపర్ చేయడము నాకు అనిపించింది మంచిగా క్యూట్గా లవ్ ట్రాక్ అది ఇంకొంచెం నీకు ఫర్దర్గా వచ్చే ప్రాజెక్టులు కూడా నువ్వు సిగ్గుపడుతూ ఇన్నోసెంట్గా ఉంటావు కాబట్టి అలాంటివి చేస్తే అసలు ఎలా ఉంటుంది అనే క్యూరియాసిటీ కూడా ఉంటుంది ఆడియన్స్ లో చాలా మందికి సీరియల్స్ సీరియల్స్ లో ఏంటంటే ఒక క్యారెక్టర్ చేసానికి ఆ క్యారెక్టర్ కే అవుతుంది ఇంకెక్కువ అలానే పిలుస్తారు నేను కూడా ఈ సీరియల్స్ లో కూడా ఒక సీరియల్ చేసాను కుంకుమ పువ్వు అని మధ్యలో ఒక టూ మంత్స్ చేస్తుంటాను విలన్ గా చేశాను నాలో ఏం చూసారో తెలియదు విలన్ గా చేయమన్నారు కానీ అది కూడా మంచిగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు జనాలు అంటే ఒక ఒకరేమో నాని ఎక్కువ ఫేమ్ అనమాట నా పేరు గణేష్ రెడ్డి అయినా కానీ ఎవరు గణేష్ రెడ్డి అని పిలు నాని 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 అని పిలుస్తారు ఎక్కడైనా కానీ తర్వాత కుంకుమ పువ్వులు విక్కీ అనమాట విక్కీ అని గుర్తుపడతారు అభిషేకంలో పార్దు అనమాట పార్దు అని పిలుస్తుంది ఒక్కొక్క సీరియల్ ఇప్పుడు పాప జీవి జీవన్ జ్యోతిలో హర్ష హర్ష కదా నువ్వు అనుకుని అసలు అంటే జనాలు అంత ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింట సీరియల్ అనేసరికి మా మమ్మీ కూడా అక్కడ వంట చేస్తుంటది వెంటనే ఒక ఏమంటారు టమాటా కోసి ఇంక వెంటనే వచ్చి టీవీ చూసి వెళ్ళిపోతుంటది అంత ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఏం జరుగుతుందా అనుకుని ఫోన్ చేసి అడుగుతుంది ముందేం జరుగుతుంది కానీ బాగుంటుంది కదా ఫీల్ బాగుంటుంది అంటే ఇంట్లో వాళ్ళ కోసం ఇంత హ్యాపీనెస్ అయినా ఇవ్వడానికి రెడీ అయిపోవాలి మనం ఈ ఫీల్డ్ కి వచ్చి అంటే షర్ట్ అని ఏజ్ వచ్చాక మనం ఇంకే ఆప్షన్ లేదు మనం ఇప్పుడు గ్రోయింగ్ పీరియడ్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇంట్లో డిపెండ్ అవ్వలేము మనకి ఏంటంటే సీరియల్ ఆప్షన్ అండ్ సీరియల్ లో కూడా చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటది అవును మీకు తెలుసు ఉంటుంది మీరు కూడా రెండు మూడు సో ఇందులో చాలా కాంపిటీషన్ ఇంకా బై లక్ ఏంటంటే ఎప్పుడు నాకు ఆఫర్స్ రాకుండా అయితే లేవు బా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను అలానే అండ్ నాతో జర్నీ కూడా 
అందరు మింగిల్ ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరికి నేను రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను యాక్సిడెంట్ కానీ డ్రైవర్ కానీ ఎవరైనా కానీ నాకు అందరూ ఒకటే అంటే స్టేజెస్ వేరే అయిన కానీ అందరూ సమానం వాళ్ళందరికీ నేను అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట ప్రతి ప్రాజెక్ట్ లో నేను ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇవి టూ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నానా అయినా కాల్స్ వస్తుంటాయి కానీ ఏంటంటే నాకు సీరియల్స్ కన్నా మూవీస్ ఇష్టం ఎవరికైనా మూవీస్ ఇష్టం కాకపోతే ఇంకా యాక్చువల్ నాకు లైఫ్ ఇచ్చిన సీరియల్స్ కాబట్టి అలా చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను సో ఆన్ స్క్రీన్ ఏ కాకుండా ఆఫ్ స్క్రీన్ లో కూడా చాలా మంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అయితే ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఉంటారు కొంతమంది ఎక్కువ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనమాట అండ్ నా క్యారెక్టర్ కి వచ్చేసరికి టెన్త్ క్లాస్ అమ్మాయిలు మెసేజ్లు కూడా అలానే ఉంటాయి ఇన్స్టాలో కానీ మరీ చిన్న చేస్తుంటారు ఆంటీలు ఆంటీలు అసలు ఏం చెప్పాలో అర్థం అవదు ఒక అమ్మాయి అయితే ఇన్స్టాలో నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాం అని పెట్టింది అసలు నాకు అర్థం అవలేదు అసలు నేను ఎవరు ఏంటి అసలు ఏమీ తెలియదు సీరియల్ లో క్యారెక్టర్ చేసిన చూసి అదే తనకి అదే పెట్టాను అసలు నేను ఎవరో తెలియదు ఏంటి అనుకొని అసలు అలా పెట్టద్దు ఎవరు కూడా వేరే వాళ్ళు వేరేగా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని చెప్పాను అయితే లేదు నాని నాకు చాలా ఇష్టం ఇది నాని వేరు గణేష్ వేరు అని చెప్పాను అయితే చూడడానికి బాగుందా అమ్మాయిది శృతి ఆశన్ వాల్ పేపర్ అనమాట బీపీలో అదే ఉంది అసలు ఏం అర్థం అవ్వలేదు తను ఎందుకు మెసేజ్ అంటే ఉంటాయి కదా అవి నిబ్బా వేసాలి అంటారు చూసా అవి ఉంటాయి సో నేను చెప్పాను లేదు లేదమ్మా నాకు ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ అయింది ఇవన్నీ సోది చెప్పాలి వాళ్ళ దగ్గర లేకపోతే వాళ్ళు హోప్స్ పెంచుకుంటారు అనమాట క్యారెక్టర్ చేసిన చూసి నేను ప్రతి నేనేంటంటే ఎవరు మెసేజ్ చేస్తారో లేదు తెలియదు రిప్లై ఇస్తారో లేదు తెలియదు కానీ నేను ప్రతి ఒక్కరికి రిప్లై ఇస్తాను అదేంటో అంటే నాకు ఇష్టం హాయ్ చెప్పను హాయ్ చెప్తాను వాళ్ళు వెంటనే రిప్లై ఇస్తాను అసలు నిజంగా మీ ఒరిజినల్ అకౌంట్ అని అడుగుతారు అందరికి రిప్లై ఇస్తాను మాక్సిమం అందరికి రిప్లై ఇస్తాను మాటి మాటికి అడిగే క్వశ్చన్ వాళ్ళకి మాత్రం రిప్లై ఉన్నారు తిన్నారా అని పది సార్లు అడిగారు ఇప్పుడే తిన్నాను మళ్ళీ అడుగుతాను ఏంటో అనుకున్నాను వాళ్ళకైతే రిప్లై అయ్యాను వాళ్ళకి కూడా అసలు పెళ్లి చేసుకోండి అని చెప్పి చిన్నపిల్లలు పాపం వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళతో ఏం మాట్లాడతాను అంత మెచ్చి అలానే పెద్దవాళ్ళు కూడా మెసేజ్ చేస్తే అంతే జస్ట్ అక్కడ వరకు పెడతాను లిమిట్ లో చేశారా చేశారు చాలా మంది చేశారు వాళ్ళు కూడా చేశారు తేడా వాళ్ళు కూడా చేశారు నీరేంత చెప్పు ఇలా అలా ఇలా మెసేజ్ చేశాడు నేను షాక్ అయిపోయాను డైరెక్ట్ ఎవరు నువ్వు అసలు నాకు తెలియదు అసలు ఎవరు ఏంటి అనుకొని చూసాను మొత్తం ప్రొఫైల్ చెక్ చేశాను రేపు తేడా ఉంది రా బాబు ముందు బ్లాక్ చేసేది పెట్టాడు తర్వాత ఏ క్యూట్ బాయ్ స్వీట్ బాయ్ అలా పెట్టేవాడు ఇంకెందుకు రా బాబు అని బ్లాక్ చేస్తాను అతనికి ఎక్స్ప్రెషన్ మళ్ళీ చెప్పు ఏ హాయ్ క్యూట్ బాయ్ చాలా ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ నువ్వు రేట్ అంతా చెప్తావా అలా ఇలా అంటే వాళ్ళ వేరియేషన్లో అలా ఉంటుంది హా చెప్తాను అన్నా ఓకే తర్వాత తర్వాత బ్లాక్ చేస్తాను ఒక చాలా వచ్చి అలాంటివి ఇంకా చిన్నపిల్లలు అయితే ఎలా పెడతారంటే నాని బాబు నాని నువ్వు అన్న నాకు చాలా ఇష్టం నన్ను అన్న నాకు చాలా ఇష్టం ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ లవ్ యూ అని ఒక పది మెసేజ్లు అలా వస్తూనే ఉంటాయి అని తర్వాత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని పెడతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏంటి ఐ లవ్ యూ చెప్పాను కదా ఐ లవ్ యూ చెప్పు చెప్పు నా ఆర్డర్ వేస్తే ఒక అమ్మాయి అయితే ఓకే ఒక అమ్మాయి అయితే నేను కలవాలి ఏం చేయాలి అర్థం అవ్వట్లేదు నన్ను కలిసి ఏం చేస్తావు అసలు పర్పస్ ఏంటి ఫోటో కోసమా ఏంటి అనుకోండి లేదు లేదు నువ్వు అన్న నాకు ఇష్టం నువ్వు రావాలి ఒక పంచి నెల్లూరుకి వచ్చా ఉంటుంది నెల్లూరుకి వచ్చి నేనే నేను అదే ఉంటాను అరే మీరు డిమాండ్ చేస్తున్నారా ఆర్డర్ చేస్తున్నారా సీరియల్లో నాని సైలెంట్ ఓకే వీడు కొంచెం వేరే ఉంటుంది నాతో మాసు రెండు సిచ్యువేషన్ బట్టి నేను చెప్పాను ఇవన్నీ వద్దులే అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట వాళ్ళకి హోప్స్ రాకుండా మాక్సిమం నేను సిస్టర్ అని పిలుస్తాను చచ్చిపోతారు చచ్చిపోయిన పర్లేదు కానీ చాలా మందికి నేను సిస్టర్ అని అండ్ మాక్సిమం నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో కూడా ఆర్టిస్టులు కానీ డైరెక్ట్ వాళ్ళ మమ్మీతో కాంటాక్ట్ ఉంటుంది నాకు అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్ లో బాండింగ్స్ ఉంటాయి 
వాళ్ళకి ఏంటంటే రేపు పొద్దున వాళ్ళ అమ్మాయికి పంపించినా కూడా నమ్మకం పంపిస్తారు వాళ్ళ మమ్మీకి అంత ఇష్టం ఉంటుంది నాతో బాండింగ్ కానీ ఏదైనా కానీ వీళ్ళు ఏంటంటే కొంతమంది హోప్స్ పెంచుకునే వాళ్ళందరూ పక్కన పెడుతుంటారు ఎందుకంటే మనకు కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ తర మాట్లాడుతుంది చెప్పు అవి ఏం లేవు ఒక రిలేషన్ ఉండేది ఇప్పుడు లేదు చిన్నప్పటిలో చిన్నప్పుడు అది లవ్వలు ఎత్తి లేదు ఎయిత్ క్లాస్ నుండి ఒక అమ్మాయి ఉండేది డిగ్రీ వరకు బాగా కష్టపడ్డాను తన కోసం కష్టపడ్డాను అనమాట చదువు చదువు నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది కాదు అసలు చదివేవాడు బాగా కష్టపడ్డాను తన కోసమే తన కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వడం కొత్త బంగారు లోకం రిలీజ్ అవ్వకముందే సోప్ మీద పేరు రాసి నేను సానం చేసేవాడిని అది కాపీ కొట్టడేమో అనిపిస్తుంది ఒకసారి తర్వాత నిజంగా బుక్స్ మీద పేర్లు ఉంటాయి కదా తన బుక్ మీద నా బుక్ పెట్టుకోవడం చాక్లెట్ కవర్ తను తిన్నాక నేను పట్టుకోవడం అంటే ఆ సినిమా ప్రభావం లేకపోతే ఏంటో తెలియదు మా టీచర్లకి చాక్లెట్ ఇచ్చి తనకు కొంచెం మార్క్స్ ఎక్కువ ఏంటి అని నేను తన కోసం నేను కొట్టిన పర్లేదు నన్ను కొట్టండి అనేవాడిని నాకేంటంటే ఇంక హిందీ సపోర్ట్ నాకు బాగా నేను ఏంటంటే చాలా యాక్టివ్ డ్యాన్స్ లో కానీ ఇవన్నీ ఈవెంట్స్ కానీ వీళ్ళది యాక్టింగ్ చేసి చూపిస్తా టీచర్స్ కానీ మెమరీ చేసి చూపించను వాళ్ళందరికి హ్యాపీ అనిపించేది వీడు చదవకపోయినా బాగుపడే లక్షణాలు ఉన్నాయి లేవిడికి అని వీడు మంచిగా బాగా చూసుకుంటారు సో వాళ్ళకి కూడా ఏంటంటే వీళ్ళది వీక్నెస్ పాయింట్ చూస్తా అనమాట వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళ లైక్ వాళ్ళ కొడుకులు కానీ వాళ్ళు చదువుతుంటారు వాళ్ళకి నేను బాగా చూసుకుంటాను వాళ్ళందరికి డ్రాపింగ్ పికప్ అవన్నీ అరేంజ్ చేసి పెడుతుంటా అనమాట అలాగా అంటే స్కూల్ అయినా కాలేజ్ అయినా నాకు ఏంటంటే ఎక్కువ క్లోజ్నెస్ అనమాట ఇదే మన ఫ్యామిలీ ఇదే మన లైఫ్ అలా క్లోజ్ అయిపోతా అంటే యాక్టివ్ పర్సన్ బాగా నాతో ఎప్పుడు బోర్ కొట్టదు ఏదో ఒకటి నన్ను గెలకాలి లేకపోతే నేను గెలుగుతాను ఆ టైప్ అనమాట కామ్గా ఉండను ఏదో చెప్తుంటాను అసలు ఏం చెప్తా నాకే అర్థం అవుతుంది వారికి అర్థం అవుతుంది ఒక సునీల్ అంటాడు కదా ఏం చెప్పావు అనుకోని ఆ టైప్ అర్థం అవుతుంది కానీ ఆ తర్వాత తనకి పెళ్ళి అయిపోయింది అనమాట డిగ్రీ డిగ్రీ దగ్గరికి నా డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ నేను యాక్చువల్ డిగ్రీ కాదు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేశాను నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తను నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చేసి మళ్ళీ హోటల్ మేనేజ్కి వచ్చాను మనకి చదువు రాదు ఇవి ఇవి అన్నీ అనుకుని మా మమ్మీ ఉంది సర్లేరా ప్లేస్మెంట్ అంటారా జాబ్ వస్తుంది అయిపోయాక అంటే అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా చదివిన తక్కువ ఎక్కువ ఎక్కువ మూవీస్ ఎక్కువ మా మార్నింగ్ వెళ్తాను ఒక వైట్ షర్ట్ ఫ్యాంట్ ఉంటుంది లోపల టీషర్ట్ ఉంటుంది అని ఎవరికి తెలియదు టీషర్ట్ వేసుకొని వెళ్ళిపోద్దు అనమాట వెళ్ళిపోయి ఒక బుక్ పడేస్తాను బయట అటెండెన్స్ వేసుకొని మా సార్కి అంటాను సార్ ఏం కావాలి ఏంటి అని చెప్తాను అయితే సపోర్ట్ ఉండేది అటెండెన్స్ వేయించి మళ్ళీ అంతే ఇంకా షర్ట్ ఇప్పేసి ఇంకా సినిమాకి వెళ్ళిపోయాను ఇలా షూలు వైట్ ప్యాంట్ తోనే వెళ్ళిపోయేవాడిని ఇంకా పొద్దున వెళ్తే సాయంత్రం నైట్ షో వరకు ఫోర్ షోస్ అక్కడే కంప్లీట్ చేసి వచ్చేవాడిని ఎవ్రీ డే ఒక అండ్ మాక్సిమం కవర్ చేస్తాను ఈవెంట్స్ ఉంటే మాత్రం మూవీస్ కవర్ చేయండి ఈవెంట్స్ కవర్ చేస్తాను మా మ్యామ్ అందేది అనమాట నువ్వు దేనికి వస్తున్నావు రాసి అంటే ఎక్కువ కాలేజీలో ఇంకా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట కొరగాఫీ చేసేవాడిని పెద్ద ప్రభుదేవ్ మాస్టర్ లాగా అందరికి జూనియర్స్ కి ర్యాగింగ్ కానీ నాకు బాగా ఇష్టం అనమాట సినిమాలో ఎలా ఉంటుంది అలాగే బ్రైట్ కూడా నేను కూడా అలానే ఉండాలి నేను కూడా బాగా రెండు మూడు సార్లు కూడా కంప్లైంట్స్ వరకు వెళ్ళిపోయాయి అంత ర్యాగింగ్ చేసేవాడిని కానీ నేను అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట అక్కడ నుండి బాండింగ్ బాగా పెరుగుతుంది ఇంకా అలా అలా జరిగింది ఇంకా ఆ తర్వాత చాలా ట్రై చేశాను అమ్మాయి కోసం కూడా అప్పుడు మనకు అంత మెచ్యూర్ మైండ్ ఉండదు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ అప్పటికి సెకండ్ ఇయర్ నేను అప్పుడు అమ్మాయి ఏంటంటే ఎస్ఏ కూతురు తను చిన్నప్పుడు నాకు తెలుసు ఎస్ఏ కూతురు ఇవన్నీ అనుకుని కానీ ఇంకా నేను అనుకున్నాను అబ్బా ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వదు పోలీసు అండ్ ఒప్పుకుంటారు లేదు వాళ్ళ మమ్మీకి బాగా ఇష్టం అనమాట అయితే వాళ్ళు తెలియదు నేను యాక్టర్ అవుతానని అది కూడా ఒక ట్విస్ట్ చెప్తాను తర్వాత అయితే వాళ్ళ భావాలకి ఎవరికి పెళ్లి చేస్తారు అనమాట 
ఫోన్ <laughs> 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 2013 తెలియకు అంటే ఒక నేను స్టక్ అయిపోయాను నేను మూవీస్కి రావాలంటే నాకు అప్పుడు యాక్షన్ అవ్వడం కూడా మంచిదే అనుకున్నాను చాలా మొండి ఉండి నేను షిమ్లాలో ఒక పది మంది వెళ్తే ఒక్కడనే ఉన్నాను ట్రైనింగ్కి ఆ మంచులో అక్కడ మా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే నరకం నిల్చొనే ఉండాలి ఫోర్టీన్ అవర్స్ నాకేంటంటే టాస్క్లు స్విమ్మింగ్ పూల్ నుండి ఐసలు తీసుకుని రావాలి ఐస్ గడ్డలు కడతాయి కదా రోజు ఇరగొట్టి పక్కన పెట్టాలి సర్వీస్ చేయాలి ఎంతో తిడతారు ఒక్కోసారి నడిచి వెళ్తుంటే పుల్లి కనిపించేది భయం వేసేది అనమాట కానీ బొంగులు అని తెలిసి అది అక్కడ ఉండేది చూసేది లేదు తెలియదు కదా సీతాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా అక్కడ షిమ్లాలో అడివి ఎక్కడికి వెళ్ళిన బస్సుల కన్నా నడిచి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ నుండి రాగానే నేను యాపిల్ పండ్లు అయితే కదా నేను చాలా వైట్ గా అవన్నీ తర్వాత రాగానే జాబ్ వచ్చింది ఏం చేయాలి బాబు అనుకున్నాను అంటే మంచి హోటల్ లో రాడిషన్ లో చేశాను చాలా మందికి మా కాలేజ్ కూడా మంచి పేరు వచ్చింది ఈడు ఫోన్ లేదు ఎందుకంటే మనకు వచ్చింది తర్వాత షర్టన్ హోటల్ లో వచ్చింది జాబ్ చేస్తున్నాను కానీ సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఫోర్టీన్ అవర్స్ ఇటు చూస్తేమో లబ్బు మా ఇంట్లో కూడా తెలియదు అప్పటి వరకు ఈ విషయాలు ఇప్పుడు తెలిస్తాయో మరి లవ్ స్టోరీ బాగా ఇష్టం అనమాట ఆ తర్వాత చాలా మంది అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇంక కలర్ హైదరాబాద్ ఫస్ట్ టైం అనమాట రావడం ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంత కలర్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్ బాబు అనుకుని అయితే అప్పుడు ఒక అమ్మాయి నడుచుకుని వస్తుంది లంగా అని కట్టుకుని అప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్ తో అన్నాను అరే పల్లె మంది కదరా అనుకుని అవును రా బాగుంది బా అన్నాడు అయితే అరే నాదరా నేను చూసానా అయితే అని తెలియదు తను ఎవరు అక్కడ జాబ్ చేస్తుంటారు కదా వచ్చి ఇంక ఇలా చూస్తున్నాను భయ ఇక్కడ కూర్చొని రాగానే భయ ఎక్స్ సిగరెట్ తినే గోల్డ్ ఫ్లాగ్ అంది అంతే నాకు ఇలా షాక్ అయినా బాగా వెళ్ళిపోతుంది మా జాబ్ తేవి అయింది అని నేను ఎందుకంటే మనకు తెలియదు ఇది ఇక్కడ సిగరెట్లు తాగు అమ్మాయిలు సిగరెట్ తాగుతారు మంది తాగుతారు అంత మచ్చు కూడా లేదు పద్ధతి ఉంది కదా అరే భలే దొరికిందిదాని లైన్ వేద్దాం అని ఫస్ట్ అంటే మాట్లాడదాం లేదు ఏదో ఒకలాగా అనుకుంది అది చూస్తాక వద్దులే బాబు మనకు వర్కట్ అవ్వదు జాబ్ కి వెళ్ళిపోద్దాం మళ్ళీ ఇంక వెళ్ళిపోయాను మళ్ళీ మాట్లాడలేదు అమ్మాయితో ఇంకేం మాట్లాడదు ఎందుకంత పోష అమ్మాయి వద్దా నీకు అంటే నాకు ట్రెడిషనల్ బాగా ఇష్టం డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ తో ఏముండదు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా అలవాటు అనమాట మా ఇంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ ట్రెడిషన్ గా ఉండమని చెప్తారు ఒక అమ్మాయి అలా పెంచారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెక్యూర్ గా అలా పెంచారు కానీ నేను అలా ఉండవు వాళ్ళు తెలుగు చాలా చేసేవాడిని తెలిసిపోతే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ నాకు ఇవ్వను ఇవ్వను అనుకుంటే నేను కాబట్టి ఇచ్చా అన్నాడు ప్లీజ్ అంటే ఏం అనొద్దు గణేష్ ని ఇప్పుడేమంది ఒక మెచ్యూర్ గా ఒక ఇంట్లో ఏంటంటే ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ పర్సన్ గా వచ్చారు కాబట్టి అర్థమైంది నేను అంటే ఇప్పుడు ఏమీ దాచట్లేదు కూడా అన్ని చెప్పేస్తున్నాను అదే అప్పుడు చెప్తే మనకి బాగా ఇంకా ఇంట్లోనే కూర్చోడే సో అలా అయిపోయింది ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ అంటే యాక్సిడెంట్ లో కూడా నా కాలు ఇరిగింది ఇంట్లో కూర్చున్నమాట ఇంకా నేను నడవలేని పరిస్థితి ఊపిరి సినిమా సేమ్ ఊపిరి అయ్యో వీల్ చేయరు అవి అనుకుని అప్పుడు కొంటుకొని ఇది ఉంటది కదా ఏంటది స్టిక్ ఉంటది కదా అయితే నేను ఎలా తను పెళ్ళికి వెళ్ళాలి అనుకుని అయితే ఎక్కడికి రా అండి మా అక్క తను నేను చెప్పాను మా ఫ్రెండ్ పెళ్ళికి వెళ్తున్నాను మా అక్క తెలుసు మా అక్క కొన్ని తెలిసిపోతే అవసరం లేదు కూర్చొని కాలు బాగాలేదు అంటే నేను లేదు నేను కూర్చొను వస్తాను నేను అన్నాను అయితే మా ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేస్తాను ప్లీజ్ రా ఒక హెల్ప్ చేయి నాకు బైక్ మీద డ్రాప్ చేయరు అక్కడ అక్కడ నేను ఏదోలో కూర్చొని ఇంకా ఎలా వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా కొంటుకొని వచ్చి తను చూస్తుంది అక్కడ అక్కడ ఉంది చూస్తా లేదని చూస్తున్నాను 
ఎందుకు రావచ్చు అంటే చెడగొట్టడానికి అంటే చెడగొట్టడా అప్పటికి పెళ్ళి అయిపోయింది రిసెప్షన్ అంటే అది నాకు తెలియదు పెళ్ళి అనుకో నేను ఏదో పోటీగా లాపేద్దామండి ఏదో ఆ ఫ్లోలో ఉంటుంది కదా అప్పుడు చిన్నప్పుడు తడికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ పోలీసులు ఇదేం తేడా ఉంది ఇంకో కాలేజ్ పోద్ది ఏమనుకున్నాను ఫస్ట్ వెళ్దాం అనుకున్నాను వెళ్ళిన తర్వాత చూసాను ఇక్కడ ఫైట్లు ఇవన్నీ వర్కౌట్ అవ్వదు భోజనాలు ఎక్కడ పెడతాయి చూసి తినేసి వెళ్ళిపోతాంలే అనుకొని మా ఫ్రెండ్ కూడా వచ్చాడు ఏదో ఎమోషనల్ ఫీల్ అయినట్టు ఉన్నావు అది తెలియలేదు ఇక్కడ ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయాను ఇది ఎప్పుడు జరిగింది నాకు చెప్పాలి కదరా అంటే ఆ చెప్తాను నువ్వు మొగుడు వేంట్రా అన్నది అయితే రిషబ్స్ అని రాయదానండి నేను మా అనవసరంగా వచ్చినాడు పిలిపించి బైక్ మీద మక్కతో తిట్లు కాసి మళ్ళీ ఇట్ని వెళ్ళిపోతుంది అని వాళ్ళందరినీ చూసి భయపడి భోజనం చేసి తర్వాత ఇంకా అలాగా తను క్లోజ్గా ఉండేసరికి కంటి నుంచి అలా నీర్ కా వాటర్ వచ్చేస్తుంది అయితే తను వెనకాల వచ్చి అందరు వెళ్తున్నారు పైకి నేను రాను రా బాబు మీ గిఫ్ట్ కూడా అండి బొమ్మలు నాకు ఇచ్చింది ఎంత పెద్ద గిఫ్ట్ నేను ఎందుకు ఇస్తాను గిఫ్ట్ అని నేను తీసుకుని వెళ్ళలేదు మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు నా నా మనీ కూడా వేసి వాళ్ళు గిఫ్ట్ ఇచ్చాను వాళ్ళు నాకు తెలియకుండా ఇంకేం చేస్తాం సరే అని ఫోటో పోజ్ ఇచ్చి హ్యాపీ మ్యారేజ్ లైఫ్ అంటే అలా చూస్తుంది ఇలానే ఇంకా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చింది ఇంకా సరే అనుకుని ఇంకా అప్పుడు వచ్చేసాను వచ్చేసి ఇంక ఫుల్ ఏడుపు కాలు ఇరిగిందని బాధ కూడా లేదు తను పెళ్ళి అయిపోయింది పెళ్ళి అయిపోయింది అని బాగా ఇంకా ఎక్కువ బాధ అనిపించింది ఇంక ఇలా కాదనుకొని ఇంకా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమన్నారంటే పక్క ఇంట్లో వాళ్ళు వాళ్ళు ఉంటారు కదా వీడికి ఒక షాప్ పెట్టించండి ఇంకా నడవలేం ఏం పీకలేడు అనుకోని నేను నా గోల్ ఇది కాదు అనుకుని నేనేంటంటే మమ్మీ ఒక వన్ ఇయర్ ఇవ్వు అనుకోని అన్నాను వన్ ఇయర్ ఇచ్చాక నాకు పాకెట్ మనీ ఇచ్చేది థౌజండ్ టూ థౌజండ్ డాడీ ఇచ్చేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ అట్లా నేనేం చేసేవాడిని అప్పుడే షార్ట్ ఫిల్మ్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ లోపు అప్పుడే మనీ స్టార్ట్ అవడం మొదలు అయితే ఎవరెవరు ఫేస్బుక్ లో పెడతారు కదా యాక్టర్స్ నీడెడ్ అనుకోని ఫోటోషూట్ కానీ ఫోటోషూట్ ఎడిటింగ్ లో పెట్టి ఇంకో హైప్ లేపారు ఫేస్బుక్ లో అయితే అక్కడ మెసేజ్ చేసేవాడండి బ్రో నాకు ఫోటోషూట్ ఇంట్రెస్ట్ అప్పటికి స్టిక్ కొంచెం లేదు బాగా నడుస్తున్నాం కొంచెం నేనే ఓపిక తెచ్చుకొని కొంచెం బాగా రికవర్ అవుతున్నాను అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్ లో చూసి కొంచెం రెండు మూడు ఎక్సర్సైజ్ చేసి అలా నేనే చేసేవాడిని ఇంకా అప్పుడు ఫోటోషూట్ లో అని చేసేవాడిని పెట్టేవాడిని కొంచెం అప్పుడు ఇంకా ఫస్ట్ లో బాగా సన్నంగా ఉండేవాడిని అప్పుడు తర్వాత కొంచెం లా బాగా ఇంట్లో కూర్చొని బాగా లావేయను బొద్దుగా ఇంకా బాగున్నాను ఒక పండులాగా ఉన్నాను ఏసీలో ఉండేది కదా ఎక్కువ బా బాగా నచ్చింది అనమాట నేనే ఇంకా డైలీ ఏం చేసేవాడిని మా స్కూటీ తీసుకునేవాడిని డిఓపీకి నేనే పికప్ చేసేవాడిని ఆర్టిస్ట్ కి నేనే పికప్ చేసేవాడిని అమ్మ వాళ్ళ అమ్మకి నేనే పికప్ చేసేవాడిని డైరెక్టర్ కి డైరెక్ట్ ఎస్ఎస్ఐ డైరెక్టర్ వీళ్ళందరూ పికప్ చేసుకొని లొకేషన్ దగ్గర పెట్టి మళ్ళీ నేను అన్ని తెచ్చి అలా నేను రెడీ రా యాక్ట్ చేయడానికి అప్పుడు చెప్పేవాడిని అంటే నాకు ఏదో ఒకటి నా దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ తీసుకోరా బాబు అనుకుని అప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను అలా ఇప్పటి వరకు ఫార్టీ ఫైవ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇంకెక్కువ దాటిపోయాయి అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ అప్పుడు ఐ క్లిక్ రన్ వేరీలు చాలా ఉండే కదా ఎక్కువ వినాయ ఉండేవి ఎక్కువ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ అవన్నీ ప్రీమియర్స్ పడేవి ఇప్పుడు సిరి హనుమంతు ఐడియా ఉంది కదా చోటు అదే శ్రీహాన్ మేమందరూ ఒక బ్యాచ్ ఇంకా అలా కష్టపడుతూ కష్టపడుతూ అక్కడ చాలా మంది ఏంటంటే వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఫస్ట్ ఆ బ్యాచ్ నుండి వచ్చేవాడిని నేనే హైదరాబాద్ కి ఏదో పీక్ వెళ్దామని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ ఇంట్లో అడగలేము డబ్బులు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎంత ఇస్తారు మా థౌజండ్ టూ థౌజండ్ సరిపోవు ఏం చేయాలి రా బాబు అని ఫ్రెండ్స్ ని అడగలేం ఫ్రెండ్స్ ని అడిగినా కూడా ఎవరు కూడా ఎవరి స్వార్థం వాళ్ళది ఎంత మంచి ఫ్రెండ్ అయినా కానీ వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఏం అడుగుతాను మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ సతీష్ సరపల్లి అని మా మామయ్య గారు ఉంటారు అంటే మామయ్య అని పిలుస్తాను అలా యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ లో అలా అర్థం అలా ఫాదర్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ చేస్తుంట తమిళ మీడియాలో అన్నిట్లో ఇప్పుడు మూవీస్ లో పెద్ద పెద్ద మూవీస్ లో చేస్తాను నేను మామిడి అక్కలు ప్రసాద్ బైరా అని ఇప్పుడు తమిళ మీడియాలో మంచి నేను హేమ హేమ అని విశ్వక్షానికి దమ్మికకి రైటర్ మేమందరూ ఒక రూమ్ మేట్ అప్పుడు ఎలా అంటే టెన్ రూపీస్ కర్రీస్ కి ఉండేది కాదు అరే నువ్వు తీసుకొని రారా నువ్వు తీసుకొని రా ఒకే రూమ్ యూస్ కూడా చెక్ పోస్ట్ లో అయితే కామన్ బాత్రూమ్ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉండేవారు ఒక రూమ్ లో ఒక రూమ్ లో ఎయిట్ మెంబర్స్ అంటే అ
మార్నింగ్ పైకి వెళ్ళారు అరే ఏమైంద్రు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చినంటే అరే మేము బాగున్నాం అంటారా అందుకే ఎక్కించారు బాగుండకూడదు అయితే సరేలేని వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చారు వీళ్ళకి ఇలా అన్నారంటే నాది ఇంకేమంటారు అనుకుని డ్రాప్ అయ్యాను ఒకసారి కాపం వచ్చి సరే జాబ్కి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు నౌకరీ డాట్ కామ్ లో ఫార్మ్లు నింపుతాం కదా అప్పుడే వస్తుంది అప్పుడే జస్ట్ గేట్ బయటకు వెళ్తాను గణేష్ ఇట్లా సి యాక్టింగ్ మీరు యాక్టింగ్ చేస్తారు కదా ఇలా సి ఉంది ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తారు అని ఫోన్ వస్తుంది వదిలేద్దాం అనుకునే టైంకి నాకు కూడా ఎప్పుడు చాలా టైమ్స్ అలా రిపీట్ అయింది నాకు అనిపిస్తుంది నాకే అవుతుందా అందరికి వదిలేద్దాం అనే టైం ఏదో ఒకటి వస్తుంది అవును తర్వాత అక్కడ ర్యాప్డో స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు అప్పుడు ర్యాప్డోలో హైదరాబాద్ లో నేనే ఎక్కువ నడిపేవాడినేమో నేనే అనుకుంటాను మేబీ అప్పుడు ఎక్కువ స్టార్టింగ్ ఎవరికి తెలియదు చేశాను అదే వెహికల్ బైక్ నాకు స్కూటీ ఉండేది కదా అయితే నేను పొద్దున్నలో స్కూటీ డ్రైవ్ చేసేవాడిని షూట్ నైట్ అల్లో స్కూటీ డ్రైవ్ చేసేవాడిని మార్నింగ్ అల్లో షూట్కి వెళ్ళేవాడిని అది కూడా ఏంటి షూట్ ఎన్టీవీలో అపరాధి వచ్చేది నేరాల గౌరవాలు అక్కడ అసలు ఏం జరిగింది అని వస్తుంది కదా అందులో ఏంటంటే మనం యాక్ట్ చేయాలి వాయిస్ ఎవరు మాత్రం అలా జరిగినప్పుడు ఇలా చెప్తారు త్రీ హండ్రెడ్ ఇచ్చారు సర్లేరు బాబు మన రెంటే ఇప్పుడు మనిషి పన్నెండు వందలు పడుతుంది మూడు వందలు మూడు వందలు సర్లే సరిపోద్ది అండి అలా చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్లు చేసేవాడిని అలా సినిమాలు వెళ్ళడం క్యాస్టింగ్ త్రూగా వాడేంటంటే కోఆర్డినేటర్స్ ఉండేవాడు నాకు ఇచ్చేది థౌసండ్ అంటే ఆడు హండ్రెడ్ తీసుకొని వాడు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చేవాడు అసలు అనుకునేవాడిని ఏంట్రో లైఫ్ ఇలానే ఉండిపోద్దా అనుకునేవాడిని లేదు గట్టింగ్ కొట్టాలరా ఏది ఒకటి అనుకుని నేను కాంటాక్ట్స్ పెంచుకుని వెళ్ళిపోయాను ప్రతి రోజు ఆడిషన్ కి ప్రతి లేస్తే ఆడిషన్ ఆ గణపతి ఆ గణపతి కాంప్లెక్స్ లో టీలు ఇప్పించేవాడిని నంబర్స్ తీసుకునేవాడిని ఆడిషన్ కి వెళ్ళేవాడిని ఫిల్మ్ నగర్ ఇది అది అన్ని తిరిగేసేవాడిని ఏం దొరుకుతుంది అలా అలా మూవీస్ చేసేవాడిని మూవీస్ లో స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ తెలుసు కదా అప్పుడు లాస్ట్ మూవీ నాది పొగరు అనమాట అని తర్వాత నాకు ఫుల్ ఫీవర్ రామోజీ ఫిల్మ్ సెట్ లో ఫుడ్ బాగోదు అంటే ఇది ఎయిటింగ్ లో పెడతారో తెలియదు కానీ ఒరిజినల్ గా అయితే బాగోదు చాలా మందికి హెల్త్ ఇష్యూలు వస్తాయి అనమాట నాకు వచ్చే పేమెంట్ కన్నా హాస్పిటల్ బిల్ అయింది ఎక్కువ అప్పుడు హై ఫీవర్ వచ్చింది అయితే వదిన ముందే ఆడిషన్స్ అవుతున్నాయి అని కానీ నాకు తెలిసింది అనమాట అయితే మా ఫ్రెండ్ కానీ ఒక్క రోజు ఒకసారికి నేను ట్రై చేస్తాను రా ఏమైందని త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఉన్నాడు వెళ్ళేసరికి నేను మనం సెలెక్ట్ అయినట్టు అనుకుని ఇంకా నేను దగ్గుతూనే ఆడిషన్ ఇచ్చాను మళ్ళీ నేను ఈవినింగ్ ఆలోచించి మళ్ళీ ఫీవర్తో పడుకున్నాను ఏడ్చుకున్నాను బాగా ఏడ్చాను అనమాట ఏంటి లైఫ్ ఇలా అయిపోతుంది ఎన్ని రోజులు అయినా ఇవి చేస్తాను చిన్న చిన్న క్యాటలు ఫ్రెండ్ రోళ్ళు అది కూడా రెండు వందలు మూడు వందలు వస్తుంది ఎంత ర్యాప్ డౌన్ వెళ్తున్నా కూడా డబ్బులు రావట్లేదు సరిగ్గా ఇవన్నీ పోనీ జాబ్కి వెళ్ళిపోద్దాం అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఇంట్లో ఏం ఆన్సర్ చెప్పాలి చాలా మందికి ఆన్సర్స్ ఉండవు తిన్నావా మమ్మీ అడిగినప్పుడు కూడా మనకు ఆన్సర్ ఉండదు ఆ తిన్నావా అని అంటాం కానీ మనం తిన్నావా లేదు మనకి తెలుసు వాళ్ళు బాధ పెట్టాం ఏం డబ్బులు కావాలంటే వద్దంటే చాలా అబద్ధాలు ఇండస్ట్రీలో అబద్ధాలు తప్ప ఇంకేం ఉండవు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ కోసం మనం అబద్ధాలు చెప్పాలి ఇంకా అది తప్పదు సో అవన్నీ నేను ఇంకా మమ్మీకి చాలా అబద్ధాలు చెప్పి ఇంకా నేను చేసేవాడిని అనమాట ఎప్పుడైతే సీరియల్ సెలెక్ట్ అయ్యానో అప్పుడు మమ్మీకి చెప్పాను మమ్మీ ఇలా సీరియల్ సెలెక్ట్ అయ్యాను అంటే ఇంకా చాలా హ్యాపీ వెయ్యి కొబ్బరికలు కొట్టింది దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మమ్మీ అసలు కట్అవుట్లు పడ్డాయి అసలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ సీరియల్ నేను ఉన్నాను అంటే ఇంకా మా ఫ్రెండ్స్ అందరు మెసేజ్ యాక్చువల్లీ ప్రభాకర్ సార్ గురించి చాలా మంది ట్రోల్స్ అలా చెప్తారు కానీ ఆయన నాకు నా దృష్టిలో అయితే దేవుడే ఎందుకంటే ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చి నేను అన్నాను పర్సన్ అసలు నాకు ఎందుకు ఇవ్వాలి కూడా ఆయన ఆయన ఇష్టం ఛానల్తో ఫైట్ చేసి ఇచ్చాడంట ఏమో మరి ఆయనకి ఆయన ఎవరిసెంట్ ఫేస్ నచ్చిందో ఏం నచ్చిందో కానీ తెలీదు బాగా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను అనమాట ఆయన ఫస్ట్ పేమెంట్ కూడా నాకు చాలా తక్కువ ఇచ్చారు ఆ సీరియల్ వరకు అన్ని కొత్త వాడిని కాబట్టి కానీ అక్కడ నేను యూటిలైజ్ చేసుకున్నాను అనమాట నాకు సీరియల్ యాక్టింగ్ డిఫరెంట్ అనమాట షార్ట్ ఫిల్మ్ యాక్టింగ్ డిఫరెంట్ మూవీ సీరియల్ నాకు వచ్చేది కాదు ఎయిట్ షో అండ్ డైరెక్టర్ దగ్గరికి చాలా మింగిల్గా ఉండేవాడిని అరే ఎలా రా చెయ్యాలి ఏంటి అనుకోని ఆపర్చునిటీ వస్తే యాక్టింగ్ ఎలా చేయాలో తెలియలేదు తెలియలేదు అయితే ఏడ్చేవాడిని గణేష్ ఆడొద్దు మౌదిన్ బాగా సపోర్ట్ అన్ని ఎవరో తెలియదు కూడా ఫ్యామిలీలో చూసుకునేవారు సుజిత గారు సుజిత గారు ప్రియాంక నాయుడు మహేశ్వరి వీళ్ళందరూ అంటే అంత క్లోజ్ అంటే ఇంకా వాళ్ళ కోసం కూడా నేను 
వాళ్ళు నాకేంటంటే కొన్నిసార్లు షర్ట్లు కొనేవారు అప్పుడు నాకు ఉండేవి కాదు డబ్బులు ఉండేవి కాదు కదా అప్పుడే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ మా అన్నయ్య ఇచ్చేవాడు భరత్ క్యారెక్టర్ చేసే సీరియల్లో మా అన్నయ్య డ్రెస్ ఇచ్చేవాడు ఇంకొక అన్నయ్య ఏంటి ఫుడ్ ఇంటి నుండి ఇచ్చేవాడు బ్యాచులర్ కదా ఎలా ఉంటాడు అనుకోని నాకు నిజంగా అబ్బా ఫ్యామిలీ అంటే ఇది అసలు ఏం అదృష్టం రా బాబు అనుకున్నాను నేను ఆ బాండింగ్ అంత బాగుండేది కానీ ఎప్పుడైతే సీరియల్ అయిపోయిందో ఫుల్ ఏడ్చాను ఎంత ఏడ్చాను అంటే ఇంకా మాటలు రావట్లేదు అందరూ అంతే చాలా సెన్సిటివ్ అసలు నువ్వు గణేష్ పైకి కనిపించేలా కాదు కదా అసలు చాలా సెన్సిటివ్ ఆ సీరియల్ చేసి ఈ ఈ గ్యాప్ లోనే ఒక అమ్మాయికి లవ్ చేసి అనమాట ఈ స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ లోనే అయితే ఈ అమ్మాయికి లవ్ చేసి అమ్మాయి జాబ్ చేసేది యాక్సిడెంట్ లోప మాకు కూడా నాకు అప్పుడు అయింది కదా ఇన్సిడెంట్ ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ నేను చెప్పాను కదా ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత ఇంకొక అమ్మాయికి లవ్ చేసిన అమ్మాయి ఏంటంటే ఫస్ట్ లవ్ లో ఏం లేదు నేను అన్నాను తను కూడా బ్రేకప్ అయింది అనమాట తనకి లవ్ మా ఫ్రెండ్ త్రూ గా పరిచయం తను నేను అప్పుడు ఒక వన్ మంత్ జాబ్ చేసా కన్సల్టెన్సీలో అది పెద్ద బురిడి కన్సల్టెన్సీ నాకు ఏంటో అన్ని దెబ్బ మీద దెబ్బ మరి తెలియదు అయితే మన పంజాగుట్ట దగ్గర ముస్లిం వాళ్ళది అది ఆయన పేరు ఏదో ఉంటది వద్దు పేరు ఎందుకు లే ఆయన మంచి పొజిషన్ లో ఉంటాడు మోసం చేసిన గానీ అనుకుంటాం గానీ కావాలని మోసపోతాం ఇక్కడ మోసం చేసే వాళ్ళు చాలా మంది మోసపోవడం కూడా అది ఎక్స్పీరియన్స్ నాకైతే ఓకే అయితే నేను జాయిన్ చేయించాలి కన్సల్టెన్సీలో మనకు టార్గెట్స్ ఉంటాయి అప్పుడు మనకు శాలరీ వస్తాయి సరే ఇది ఒక పార్ట్ టైం కదా నేను అది కూడా చేసాను అయితే మా ఫ్రెండ్ జాయిన్ చేయించు నేను ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ జాయిన్ చేయించాను ఇద్దరు ముగ్గురిని ఒక్కొక్కడు లక్షణాలు కట్టాడు కొంతమంది వచ్చాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కొంతమంది వచ్చాయి వాళ్ళు మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకున్నారు ఏమో డౌట్ వచ్చాయి ఇంకొకటి రిటర్న్ తీసుకోలేదు టూ ల్యాక్స్ కట్టాడు అయితే కట్టిన తర్వాత నా ఇంకో ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు లక్షన్నర టూ ల్యాక్స్ అంత మొత్తం ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఆ రోజు మొత్తం స్కామ్ ఆఫీస్ ఉంది అన్ని ఉంది వాడు డబ్బులు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు వాడు ఎప్పుడో గాలి చేస్తాడు ఫోన్ కాంటాక్ట్ ఉండేది అంతే ఓకే అసలు అసలు ఎలా ఇచ్చారు 20 లాక్స్ అంతే నమ్మకం అసలు ఆది మీద నమ్మకం ఉండేది ఓకే ఫస్ట్ ఒక 10000 అడ్వాన్స్ గుంచుకొనేవాడు నాకేం తెలుసు ఈ 2 లాక్స్ లోనే 10000 ఇస్తాడు మన ఏంటంటే దేవుడు అన్న సామి ఆది కొన్నాడు అనుకో వాడికి 90000 వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరు 1 లాక్ ఇచ్చినా కాని మీకు 10000 ఇచ్చిన వాడికి 90000 ప్లస్ ఏగా అసలు నేను అనుకున్నా నేను ఇప్పుడు ఎలా కట్టాలరా సామి అన్న వచ్చిన డబ్బులు ఒక రూపాయి మిగిలేదు కాదు అడిగి నేను దండం పెడతారా బాబు ఇప్పుడు ఏది ఇంట్లో అడిగే పరిస్థితి లేదు మా అమ్మాయి వాళ్ళు కూడా తెలియదు సరే నీకు డబ్బు నేను ఇస్తాను మంత్ మంత్లీ అని ఫైవ్ థౌసండ్ నాకు వచ్చేది మొత్తం నువ్వే కట్టావా నేనే కట్టాను టూ ల్యాక్స్ కట్టాను ట్వంటీ ల్యాక్స్ కట్ టూ ల్యాక్స్ నేను ఒక పర్సన్ నే జాయిన్ చేశాను ట్వంటీ ల్యాక్స్ అని నేను కట్టలేను అసలు కొంతమందికి మేనేజ్ చేశాను అలాగా నాకు వచ్చే ఒక వన్ ల్యాక్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా వైరల్ తీర్చాను సపోర్ట్ చేసి మరి ఇంకా అంతే మనకు నమ్ముకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడు నేను ఇబ్బంది పెట్టను అంటే ఇంకా అలా రాబ్డోసెంట్ గా ఇలా ఉంటే చాలా కష్టం ఇంత ఇప్పుడు కాదు అండి ఇవన్నీ స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ లో అని తర్వాత వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత ఇంకో లవ్ స్టోరీ చెప్తాను చూడు అది లవ్ స్టోరీ కాదు సేమ్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ సినిమా అప్పుడే రిలీజ్ అయింది సినిమా అయితే మా ఫ్రెండ్ నేను అప్పుడు కన్సల్టెన్సీ చేసాను సెకండ్ది ఇది కామెడీ లవ్ స్టోరీ కూడా కాదు కామిక్ మేక్ బాగుంటది నేను లిఫ్ట్ లో వెళ్తున్నాను ఇంకా ఒక అమ్మాయి జస్ట్ వాళ్ళు అన్నయ్య తీసుకుని జాయిన్ చేయడానికి వెళ్ళింది అను వెళ్తుంది అయితే మాట్లాడుతున్నాను అయితే సార్ మీరు ఎక్కడ చేస్తారంటే అవును అని చెప్పాను ఏ తెల్లగా ఉంది బాగుంది కదా అనుకుంది సరే ఏమైందంటే మా అన్నయ్య ఇలా యూఎస్ పంపించాలనుకున్నా అంటే సరే పంపించచ్చు యూ కెన్ టేక్ మై నంబర్ అని పెట్టి చెప్పాను అయితే నంబర్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ అన్నయ్య నాకు సేవ్ చేసుకోలేదు చెల్లి సేవ్ చేసుకుంది ఓకే సేవ్ చేసుకుంది సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత కాంటాక్ట్ అయింది సార్ నాకు ఇలా జాబ్ చూసి చూడండి ఒకసారి ఏమైందంటే నేను దానిలో ఏంటంటే అందరూ ఇచ్చారులే నేను వన్ ఆఫ్ ద ఇచ్చారే ఓకే అయితే సర్లే నేను చూస్తానులే నేను కూడా బిల్డ్ అప్ కొట్టదు కదా చూస్తానులే ఓకే అమ్మ రెజ్యూమ్ పంపించు అనుకోదు పంపించేది అయితే సరే వచ్చి ఒకసారి కలు కలుద్దామా సార్ ఒకసారి నన్ను కలుస్తా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలి చూసాను ఫస్ట్ ఎంత ఉన్నాయి అనుకుని సర్లే బేకరీకి వచ్చి అనుకున్నా అయితే అలా నేను తీసుకుని వచ్చింది అది బాగానే మాట్లాడేది అయితే ఒకరోజు ఫో
బయటకు వెళ్దాం అంటే బయటకు వెళ్తా అంటే సరే అందరూ ఎవరు లేదు రూమ్ లో ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క దగ్గరికి సరే నేను కూడా వస్తాను ఇంక ట్యాంక్ బండ్ వరకు తనే స్కూటీ డ్రైవ్ చేసేది ఓకే ఇది బాగుండదు అది బాగుండేది మళ్ళీ ఏంటర్ లైఫ్ ఇలా టర్నింగ్ పాయింట్ ఇచ్చింది మంచం ఏమో అనుకుని నేను ఇంకా మాట్లాడితే నన్ను పిలిచేది యూజ్ చేసుకుంది నాకు తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే తనకు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అవన్నీ తెలియదు నేనేంటంటే నమ్మేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే తను ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్ లో చేసేది అన్ని సొల్లు మాట్లాడు నోరు తెలిస్తే అన్ని అబద్ధాలు అసలు నాకు మనం ఏంటంటే నమ్మేవాడు మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు వద్దురా ఏదైనా యూజ్ అండ్ త్రూ అనేవాడు ఆడు ఆ మైండ్ సెట్ వాడు నాదంటే వద్దురా తప్పురా ఒక అమ్మాయిని అలా చేయకూడదు అపరిజిత్లో నందిని ఇలా కాదు అనుకుని ఉంటుంది చాలా ఆ టైప్ ఉండేవాడి అయితే అది ఒకరోజు ఏంటంటే నా స్కూటీ అడిగింది ఇక్కడే మన అమీర్పేట దగ్గరని అరే నాకు అర్జెంటుగా బండి కావాలి గుడికి వెళ్ళాలి నేను పాస్ అవ్వాలని అంటే సరే వెళ్ళు అనుకుని నేను డ్రాప్ చేయాలంటే వద్దొద్దు ఒక పంచ్ మా ఫ్రెండ్ వస్తాడు మా పెద్ద నాలు అబ్బాయిరా అని సరే ఎక్కించుకొని వెళ్ళు నా నేనేంటి ఆడిషన్ ఆ రోజే ఉంది నా దగ్గర నేను నడుచుకుని వెళ్ళేవాడిని ఫిలిం దగ్గరికి తనకి ఇచ్చి స్కూటీ అలా జరిగేది ఇక రెండు మూడు సార్లు డౌట్ వచ్చేది ఆయన వద్దులేరు మంచి మంచి అమ్మాయి మంచి అమ్మాయి హాస్టల్ లో ఉండేది ఎస్ఎన్ నగర్లు తన కోసం వెళ్ళిపోయేవాడి ఒకరోజు ఏంటి స్కూటీ అది వాడేసేది నేను నడుచుకుని వచ్చేవాడిని అప్పటి నుంచి మళ్ళీ మన జూబ్లీ హిల్స్ వరకు ఏంటి రా బాబు అనుకునేవాడిని సర్లు మన అమ్మాయి మన అమ్మాయి ఎప్పుడైతే కొన్ని విషయాలు తెలిస్తే తెలిస్తే చూసా ఫ్రెండ్స్ త్రూ చాటింగ్ త్రూ ఇప్పుడేమంటే తెలుసా రే ఇప్పుడే మా మామ వెళ్ళాడు అది బ్లాక్ కర్ మా దగ్గర అంట డీప్ కెళ్ళాలా వద్ద అని ఆలోచన టైం కూడా ఉంది అక్కడ సరే అని ఒకరోజు తెలిసిపోయింది మొత్తం చాటింగ్ అన్ని మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండే చెప్పింది ఇట్లా ఒకసారి చాటింగ్ చూడు నేను పంపించాను అనుకో ఎవడు అన్నాను నేను అయితే నా ఫ్రెండ్ అన్నాడు ఫ్రెండ్ అక్కడ ఫోన్ చేసి రమ్మన్నా కలిసాను సపరేట్ గా ఆల్రెడీ ఇది తిని తెలియదు అది వాడు ఏంటంటే సిగరెట్ లు కాల్చుకొని వాడు అమర్ ప్రేమ ఇక్కడ ఆడికి ఏం చెప్పింది ఆడికి చెప్పిన మాట నాకు చెప్పింది ఆడికి ఏం చెప్పింది తెలుసు నువ్వు లేకపోతే నేను అసలు బతకలేను నా లైఫ్ లో దొరికిన అదృష్టం ఇదే డైలాగ్ రిపీట్ నాకు చెప్పింది మా ఫ్రెండ్ ఇప్పటికీ అదే డైలాగ్ చెప్తాడు ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా అయితే ఆ మాట చెప్పాను ఆడికి రమ్మను ఈడికి రమ్మను అయితే ఇది ఎవరెవరు తిరిగిందో నాకు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను అనమాట ఎస్ఎన్ నగర్ మెట్రో కిందే అడిగాను ఏంటి మెట్రో ఏంటి అంటే నేనేం తప్పు చేయలేదు నేను ఇప్పుడు అయ్యలేదు చెప్పాను నీకు అసలు నాతో అంది ఈడ ఏంటంటే బాగా బ్యాంక్ కంప్లై కొడుకు వీడి మొదలించుకుంటే వీడి బొక్క అయిపోద్దని ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళారు కలిసి వెళ్ళారు అసలు ఆ అమ్మాయికి షాక్ అనమాట అయితే నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ పిలిచాను అప్పుడే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ మూవీ చూసి వచ్చాం అనమాట నాకు మెంటల్ దొబ్బింది అసలు అయితే ఇలా చూసి చూసాను అది సొల్లు చెప్తుంది అలాగే ఓకే ఓకే కానీ కానీ అయితే నేను ఇప్పుడు లో చేశాను ఇదే డైలాగ్ చెప్పా అయితే మా ఫ్రెండ్స్ అన్నారు ఈ డైలాగ్ చెప్పావు కదా మావాడితో ఇప్పుడు ఎందుకు అబద్ధం అని చెప్తున్నావు అంటే నేనే ఇప్పుడు చెప్పాను ఇవన్నీ మార్చేస్తున్న మాటలు టప్ మైన్ టప్ మైన్ పీకి కొట్టే బాగా బాధ అనిపించింది ఎంత తిరిగాన రా బాబా అనుకొని బాగా ఏడ్చి పొల్యూషన్ పద ఇప్పుడు హక్కు నిలిపోతున్నాం జనాలు వస్తున్నారు వెనకాల అయ్యో అది అంటుంది నా కెరీర్ పోతుంది ఇది పోతుంది ఇది మరి ఎంతమంది మోసం చేస్తాం ఎంతమందో తెలియతాం అసలు బుద్ధి ఉందా నీకు కొంచెం అయినా అప్పుడు వాళ్ళు కోపం వచ్చేది ఇలా కొట్టుకునేవాడిని రోడ్డుకి కానీ అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ అబ్బా ఎంత చేసేవాడిని ఒక ఇప్పుడు నా నాకు మోసం చేసేవంటే ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి పది వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి లవ్వు అది ఎంత కాల్చినప్పుడు కూడా నాకు వీడియో కాల్ చేసి చూపించాడు నేను బ్రో ఎందుకు బ్రో నాకు బాధ ఉంది మంచి అమ్మాయి పోయిందా అనుకున్నాను వీడికి ఎంత బాధ ఉంటది ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు ఎంత ఇచ్చేసాడు ఎంత లవ్ చేసాడు వాడు ఇంకా సిన్సియర్ సో పెళ్లి చేసుకుంది అట్లీస్ట్ ఆ అబ్బాయి కాదు ఆ అమ్మాయి వేరే వేరే బక్రా గడ్డ చేసుకుంటారు ఇంకొక లవ్ చేసిందా ఆ వేరే లవ్ కాదు ఇంట్లోనే చూసి వీళ్ళు ఏంటంటే వెల్ సెటిల్ గా ఇ కావాలి అంటే కొంతమంది నాట్ అన్ని గ్యాటర్ కి అందుకు అంత హై లెవెల్ కావాలి నాకు అప్పుడులోనే ఐఫోన్ కొనే సిమ్ అన్నది నువ్వు అడిగిన దానికి నాకు సంబంధం లేనట్టుండే అండి కొనిచ్చేది ఉండే కదా ఒక కారు ఒక ఫోన్ అప్పుడు మనకి అంత ఇది లేదు మనమే స్ట్రగ్లింగ్ పీరియడ్ లో ఉన్నాం పేరుకి మాత్రమే ఆర్టిస్ట్ మళ్ళీ అప్పుడు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ పాటలు వినుకొని అంటే నాకు లైఫ్ ఎలా అంటే అన్ని అబద్ధాల
మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ బయట చూసి అరే వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుంటారు చదువుకుంటారు అంటారు డిస్టర్బ్ చేయను వాళ్ళందరూ పంపించేవాడిని నేను వాళ్ళు ఏం చదువుకున్నావు యాక్చువల్లీ నేనేంటి ఎంతసేపు చదువుకుంటారు పొద్దున అయిపోతుంది ఇంకా రాలేంటి అనుకునేవాడిని నాకు అంత మెచ్యూరిటీ కూడా ఉండేది కాదు కానీ వాళ్ళ సరదాగా ఉండేది అది తర్వాత ఒక సిక్స్ మంత్స్ దాటింది అయితే ఇప్పుడు నాకు అమ్మ అమ్మాయి పొలిసాను అతను కూడా నేను వద్దురా బాబు కెరీర్ చూసుకోని చెప్పాను ఎవరైతే సిన్సియర్ చేశాడు ఆ తర్వాత ఒక అమ్మాయి పచ్చం అయింది ఫోటోలు పంపించింది సార్ నేను ఇట్లా ఆర్టిస్ట్గా ట్రై చేస్తాను తను జాబ్ చేసేది మా నన్ను చెల్లి అని పిలిచేవాడిని వేరే మా ఫ్రెండ్ అలా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అనమాట అయితే ఇది ఎక్కడ దొరికింది మళ్ళీ ఎవరు అని అన్నా అప్పుడు ఫస్ట్ చెప్పు ఏంటి ఏంటి సర్లే పంపిస్తాను తనకు బ్రేకప్ అయినా నాకు తెలియదు అది బ్రేకప్ అయితే చెప్పేది ఒకసారి చూడండి ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటే తను జాబ్ చేసుకుని ఉండేది అయితే నేను సర్లే అనుకుని అందరు సోది విన్నారు ఈ అమ్మాయి ఒకదే నా స్టో సోది వినలేదు కాబట్టి లవ్ స్టోరీ దీనికి మళ్ళీ ఫోన్ చేసి చెప్పేవాడిని లవ్ స్టోరీ ఇది నా మాట వినేది రెండు మూడు సార్లు చెప్పాను ఏ ఇంకోసారి పెట్టే అంటారు అంటే బాధలు ఉన్నప్పుడు ఎవడో షేరింగ్ పర్సన్ కావాలి దాచుకోలేదు అలా మాట్లాడడం అలా కన్వర్జేషన్ పెరిగింది ఒక సిక్స్ మంత్స్ సేమ్ రొటీన్ స్టోరీ మళ్ళీ బైక్ లో తిప్పడం ఇవన్నీ అయితే ఇంకా నాకు కొంత రోజు అప్పుడు ఏంటంటే నాకు రెంట్ కట్టడానికి కూడా డబ్బులు ఉండేవి కాదు సీరియల్ చేసినా కూడా అది మా ఫ్రెండ్ త్రూగా కట్టేది ఇది జాబ్ చేస్తూ అది నాకు తెలియదు చాలా కేరింగ్ తను లైక్ ఏదైనా కానీ నాకోసం బట్టలు కొనడం ఇవన్నీ అంటే తెలియకుండా చేసేదాన్ని నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట సర్ప్రైజ్లు ఇవ్వడం కానీ అవన్నీ సో కొన్నిసార్లు నాకు ఇబ్బందిగా కూడా అనిపించింది ఎందుకు నాకు వద్దు ఇవన్నీ చాలా నేను తనతో ఎలా మాట్లాడతాను తెలుసా మధుర నగర్లో స్కూటీ ఆపేవాడిని హాస్టల్ నుండి వచ్చేది ఎక్కేవాడిని ఫుల్ తిప్పేసేవాడిని ఏది స్కూటీలో గచ్చిపోలి ఇవన్నీ తిప్పేసి మళ్ళీ పెట్టేవాడిని బాగా మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి ఫోన్ చేసేవాడిని ఏంటికని వేసుకు వస్తావు కలుస్తావు తిప్పేస్తావు మీరు ర్యాప్డో నడుపుతున్నావా అని అయితే నేను అనేవాడిని నాకు చాలా సిగ్గు అందరు చూస్తున్నాను నాకు చాలా భయం వేస్తుంది అయినా ఇక్కడికి మాట్లాడుకోవడం ఏంటి ఫోన్లో మాట్లాడుకోండి అయితే నువ్వు అసలు ఏంటి నాకు అర్థం అసలు నువ్వు ఇష్టమైంది నేను అంటే ఇష్టమే లవ్ లేదంటే ఆయన లవ్ ఏం లేదు ఇష్టం వరకే ఉండండి అయితే గణేష్ నేను చెప్పు నువ్వు కూడా అందరిలాగే కదా అందరిలాగా ఏంటి అలాంటివి ఏం లేవు మన అది కూడా నాకు ఇష్టం లేదు అలాంటివి నేను ఇష్టం అంతే నాతో ఫ్రెండ్షిప్ ఉంటావు ఉండు అంతే అని ఒక వన్ ఇయర్ అలాగే ఏం మాట్లాడకుండా అలాగే తిప్పేవాడు రోజు తనకి తనకి అర్థం అయ్యేది కాదు నాకు ఏం అర్థం అయ్యేది కాదు అలాగా అలా అలాగా కొంచెం తర్వాత కెరియర్ సెటిల్ అవుతుంది అన్నప్పుడు లవ్ కొంచెం ప్రపోజింగ్ తను చేయడం మళ్ళీ తన కేరింగ్ కి అన్ని తన బర్త్డేకి అయితే నా బర్త్ నా బర్త్డేకి తను మొత్తం ఫ్లవర్ డెకరేషన్ తో వాళ్ళ ఇంట్లో రూమ్ డెకరేషన్ చేసి మొత్తం ఫుల్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి అమ్మాయి నాకు తెలిసి ఉండాలి అనుకుంటున్నాను నీ బర్త్డే ఫొటోస్ నేను అప్పట్లోనే చూసుకోవాలి నేనేంటి తల్లి ఆఫీస్ వెళ్ళిపోయింది కదా అనుకుని బర్త్డే పార్టీ మధుర నగర్ లో జరిగిందా మధుర నగర్ లో జరిగింది కరెక్ట్ గా గెస్ట్ చేసా చూసావా అయితే పాప ఫుల్ స్వెట్టింగ్ తో అని నేనేంటంటే మా రూమ్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకొని తను పిలిచి ఇప్పుడైనా పిలుస్తుంది అయినా నైట్ టైమ్ నేను పని పాట లేదా అనుకుని కేక్ కట్ చేస్తూ కానీ అన్నది సరే అని కేక్ కటింగ్ చేయడానికి వెళ్తా చూస్తావు డెకరేషన్ మెంటల్ అయిపోయింది ఇదేంద్ర బాబు అన్ని కొంచెం అనిపించింది ఏంటి ఆఫీస్కి వెళ్ళాం అన్నా అంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళలేదు నీకోసం ఇదంట అంటే వద్దు ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతాను లేదు ఫస్ట్ కేక్ కట్ చేయనిది తను కూడా చాలా సెన్సిటివ్ అనమాట అంటే నాకు ఫస్ట్ అమ్మాయి ఎలా ఎంత ఇష్టమో అంత తర్వాత అంత బాగా ఇష్టపడడానికి కారణం తన కేరింగ్ కానీ సేమ్ అలాగా అనిపించేది అండ్ ఇద్దరు పేర్లు కూడా ఒకటే యాక్చువల్లీ నా దరిద్రానికి అది వద్దులే పేరు వద్దు వీళ్ళందరూ నా ఇంటర్వ్యూ రేపు పొద్దున వెళ్ళినా కూడా నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ త్రూగానే వెళ్ళిపోతా సో ఇప్పుడు బాగున్నారు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఎందుకు మనం నాకు క్యూరియాసిటీ ఆగట్లేదు నాకు తెలుసు ఆ గ్యాంగ్ తెలుసు బట్ ఏంటంటే షాడో అని పిలిచేవాడిని షాడో తన పేరు వేరే షాడో అని పిలుస్తాను తనకి ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ అయినా చెప్తావా చెప్తాను ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూ చెప్తా ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన ఆ గ్యాంగ్ లో ఎవరు 
నాకు లోపల క్యూరియాసిటీ అయితే ఇంకా అలా అలాగా లవ్ అంత పెరిగింది బాగుంది జరిపోతుంది నేను తనకి ల్యాప్టాప్ కొనిసి ఇవ్వడం కొంచెం అప్పుడు కొంచెం డబ్బులు వస్తున్నాయి కొనిచ్చావా ల్యాప్టాప్ కొనిసి ఇవ్వడం తన ఫోన్ కొనిసి ఇవ్వడం అయితే ఫస్ట్ కోవిడ్ అనమాట ఫస్ట్ కోవిడ్ తను హాస్టల్లో ఉండే అప్పుడు రూ హాస్టల్ వెళ్ళిపోయింది మళ్ళీ రూమ్కి వచ్చింది నైట్ షిఫ్ట్ అంది అయితే నేను అన్నేవాడిని ఏంటి ఇంకా పడుకోలేదండి నైట్ షిఫ్ట్ అసలు తినేది కాదంట వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చెప్పారు కదా నాకు అర్థమైంది కదా ఏంట్రా బాబు తినేది హెల్త్ ఏమైపోద్ది నేను ఆ క్యూరియాసిటీతో ఉండేవాడిని అయితే ఇలా కాదు అనుకొని తనకి ఏం చెప్పాను సరే కానీ నేను క్యాబ్ బుక్ చేస్తాను నా సర్కిల్ లోప నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్పాను ఇంకా మా సార్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి వెళ్ళాలని క్యాబ్ బుక్ చేసి అప్పుడు పంపిస్తాను ఇక్కడ విజయవాడ తండ్రి ఏం రివీల్ అయిపోతున్నాయి అయితే విజయవాడ పంపిస్తాను అప్పుడు తన కోసం కోవిడ్ అయిపోయింది తన కోసం ఎలా తెలుగు అని అంటే మా సార్ దొక్కారు ఇంకా మాకు తెలిసిన భావన పిలుస్తున్నాను ఆయన దొక్కారు మా ఫ్రెండ్ దొక్కారు పెద్ద రాజకీయ నాయకుడు వెళ్తా తీసుకు అలా వెళ్ళిపోయాడు షూటింగ్ అయిపోవడం వెళ్ళిపోవడం అక్కడ తిట్లు కేసి మళ్ళీ ఏడ్చాడు మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం ఒక్కరు ఎంత లిటరల్లీ ఏడ్చాను అంటే అయితే ఇంకా మా మా సార్ ఒకరు అమ్మాయికి చక్రవర్తి అనమాట శివ సార్ అని ఉంటారు వైబ్రెన్ వైబ్రెన్ మీడియా హెడ్ ఆయన ఇప్పుడు ఆయన నాకు లైఫ్ ఇచ్చిన లైఫ్ కు వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ కూడా బ్యాక్ బోన్ లాగా అనమాట ఒక అబ్బాయి ఒక సొంత కొడుకు లా చూసుకుంటారు చాలా మంచివారు ఒక నాకు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఆయనే మళ్ళీ యూట్యూబ్ లో ఫస్ట్ ఉంటాయి కదా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ ఆయన ఆయనే సెట్ చేసి ఆయన పెట్టారు ఆయన కూడా మంచిగా రుణపడి ఉంటారు ఇప్పటికీ సొంత కొడుకు లో చూసుకుంటాడు ఆయన వన్ ఆఫ్ ద ఆయన కూడా వచ్చి ఆయన ఎలా అంటే ప్రకాష్ రాజ్ టైప్ అనమాట నాకు సపోర్ట్ చేయాలి కదా అవునండి ఇటు చేసింది తప్పే అయితే ఏం సార్ అంటే ఏం లేదు ఇటు చేసింది రైటే అంటాడు అక్కడికి వచ్చి నేను అన్ని అసలు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తున్నావు అనుకుని అయితే ఇంకా నేను చెప్పాను కాలు పట్టుకున్నాను ప్లీజ్ నాకు వచ్చేయండి ఏదో లాగా అంటే నువ్వు ఆర్టిస్ట్ వి ఇవ్వం అండ్ నీ క్యాస్ట్ పైన క్యాస్ట్ ఏం ఉండి ఇంకా మాదే పెద్ద క్యాస్ట్ ఇవన్నీ మాట్లాడితే మా ఇంట్లో ఒప్పించుకుంటా చాలా ఏడ్చాను అసలు వాళ్ళ ఇంట్లో మా ఇంట్లో ఏదో నేను కన్విన్స్ చేస్తా ఎందుకంటే ముద్దులు కొడుకుని కాబట్టి కొంచెం ఏదో ఒకటి చెప్పేస్తే వినేస్తాను ఏడ్చి ఏడ్చి ఇదైపోయాను కానీ ఇంకా వాళ్ళు అసలు వినలేదు ఆ అమ్మాయికి ఏంటంటే ప్రాబ్లం వాళ్ళకి స్టెప్ మదర్ అనమాట అండ్ వాళ్ళ చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు సరికి నేను అక్కడ మోల్డ్ కూడా అయిపోయింది తను ఇప్పుడు మనం ఒక పర్సన్ దగ్గర ఉంటే అర్థం అవుతుంది కోవిడ్ టైం నుంచి ఫస్ట్ పెళ్లి చూపులు తను నాకు నంబర్ పెట్టింది ఆడికి తిన్న పెట్టేసాను ఆడికి పెళ్లి చేసుకున్నా బాగా చెప్తున్నాను తనకి నాకు అన్ని అయిపోయారా బాబు ఇవన్నీ సో చెప్పేవాడి అయితే అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది రెండోది కూడా అలాగే క్యాన్సిల్ చేసాం ఒక రోజే సూసైడ్ చేసుకున్నా నీ నీ పేరు మీ అమ్మ పేరు అందరు పేరు రాసి నేను తెచ్చిపోతాను అనుకుని అయితే ఉత్తునే అయితే రా ఒకసారి సరే మీ ఇంటికి వెళ్దాం మాట్లాడదాం అని ఆడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను ఎక్కడికి విజయవాడ దగ్గర వరకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మా అమ్మకు తిట్టారు అనమాట మా అమ్మకి ఏదో అన్నారు మీ అబ్బాయిని పెంచడం రాదు ఇది ఏది మా అమ్మకి ఏదో తిట్టేసరికి మా తెలిసి తెలియాల్సింది బాగుంటాడు ఏంట్రా ఈ అమ్మాయి కోసం నువ్వు ఎంత చేసింది అమ్మాయికి వాళ్ళ డాడీ గేమ్ ఆడి గేమ్ ఎలా ఆడాడు అంటే అమ్మాయి ఇలా అన్నది అనుకొని నాకు తెలియదు ఇవన్నీ తన అంది నాకు తెలుసు కానీ మా ఇంట్లో ఎక్కడో వండిపోయింది తన ఇంట ఇలా అనేసింది నేను ఫోర్స్ చేసినట్టు అనుకొని సర్లే తనకు అవసరం లేదు నాకు అవసరం లేదు అనుకొని మా మమ్మీ అంది నేను చనిపోయినా నాకు చూడడానికి రాట్లా అన్నది అబ్బా ఎంత మాట అన్నా మమ్మీ అని బాధ అనిపించింది చాలా ఎందుకంటే నా మమ్మీ హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు అన్ని తనే చూసుకున్నాయి తెలుసు కదా హాస్పిటల్ ఉన్న బెడ్ మీద అన్ని ఉంటాయి అసలు ఆ ఏజ్ లో కూడా అంత బాగా చేసింది మా మమ్మీ తనకెందుకు నేను ఇంత ఇబ్బంది పెట్టాలి అనుకుని రిటర్న్ చేసిన కారు విజయవాడ దగ్గరికి వెళ్ళి మరీ రిటర్న్ చేసి వచ్చి బాగా ఏడ్చా అనమాట బాగా ఏడ్చి ఆ రోజు నైటే నడుచుకొని మన అమీర్పేట నుండి ట్యాంక్ బండ్ వరకు వెళ్ళిపోయింది అంత మెంటల్ ఉండి అంటే ఏదో ఒక మైండ్ దొబ్బేసేది అసలు అంత లవ్వు ఇష్టం అదెంత గుర్తు రావడం అయింది జరిగేది తర్వాత మళ్ళీ పోలీసు పట్టుకొని ఆడు నాకు మోటివేషన్ ఇచ్చేవాడు ఎందుకు కెరీర్ చూసుకో నైట్ టైం ఇలా తిరగద్దు ఎవడైనా ఏదైనా కిడ్నీ లైన్ తీసుకుంటాడు ఏదైనా ప్రాబ్లం అంటే లేదు సార్ నాకు ఏదో అర్థం అవట్లేదు ఏంటో సేమ్ అర్జున్ రెడ్డి పాట విన్న అప్పుడే సినిమాలు కూడా అంతే లవ్ ఫిల్ సినిమాలు లవ్ ఫిల్ సాంగ్లు వచ్చిన దరిద్రానికి అన్ని అవే ఇంటికి వచ్చి 
ఒక రోజు ఏమైంది ఆఫీస్ డోర్ కి పగలు కొట్టేసాను కాపు వచ్చి అంటే నాకు కాపు వస్తే ఏదో వస్తువు పగలు పోతుంది అంటే అంత చాలా మంచి వాడిని మా సార్ నీ దన్నం పెడతాను ఏమైనా ఉంటే ఆఫీస్ లో పెట్టకరే నీకు కావాలంటే ఏమైనా ఇప్పిస్తాను ఆఫీస్ ఏదో గొట్టకాదు సరే అనుకుని ఇంకా అలాగా కొంచెం కొంచెం మోటివేషన్ చేసుకుని వెళ్తున్నాను ఏడ్చేవాడిని సీరియల్ లో షూట్ కెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏడ్చాను అయితే ఆ మమ్మీ తర్వాత అమ్మాయి వచ్చింది ఇక్కడికి వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళతో వచ్చింది వాళ్ళ డాడీకి తెలియకుండానే ఆఫీస్ అని నేను ఆఫీస్ ల్యాప్టాప్ ఇచ్చింది అక్కడ అయితే మా సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఫైనల్ ఇది చేసుకుంటాను కొన్ని అబద్ధం చెప్పమని చెప్పాను అబద్ధం చెప్పాను చెప్పి ఇంక నేను మెల్లి వేరే దగ్గర నుండి తను తీసుకుని వచ్చాను వాళ్ళు ఇంక అక్కడికి వెయిట్ చేస్తున్నాను అయితే నేను వెళ్ళి మాట్లాడని తను బాగా ఏడ్చింది మంచి ఏంటి కానీ నాకు అర్థం అయితే వచ్చేమంటావా అంటే ఇంకేంటి వచ్చేది నువ్వు అప్పుడే రావాలి నువ్వు రావట్లేదు పని ఇప్పుడు వచ్చేస్తావా అంటే ఇప్పుడు వచ్చేస్తావా వద్దు మా ఇప్పుడు ఉన్నాను తనకి ధైర్యం సరిపోవట్లేదు ఇటు ఫ్యామిలీ ఇవన్నీ అయితే చా ఇంకా నేను చెప్పాను లాస్ట్ లాస్ట్ వరకు వెయిట్ చేశాను తను చెప్ నాకు ఏమనిపించింది అంటే నేను ఒక్కడిని బాధపడినా పర్లేదు ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం సఫర్ అవుతుంది చూసా అది నాకు బాగా అనిపించలేదు నా కోసం అంటే వాళ్ళ లవ్ దగ్గర నా లవ్ గ్రేట్ అనొచ్చు వాళ్ళ లవ్ ఇంకా గ్రేట్ ఉంటుంది అండ్ నేను ఆర్టిస్ట్గా అంటే నా నా వరకు నేను హ్యాపీ వాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళ ఊరు కాబట్టి వాళ్ళకి హ్యాపీ లేదు నేను ఎందుకంటే మన మన లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఒక్కరితో యాక్ట్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడాలి కన్వర్జేషన్స్ ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి తప్పు ఉండదు ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్తున్నాను చూడరా అమ్మాయికి షూట్ అయిన తర్వాత ఎక్కించుకుని వెళ్తున్నాడు అని అరే అదే ఉంటదారా ఇంకేముండదు నాకు అనిపిస్తుంది అరే హెల్పింగ్ నేచర్ ఏదో ఒకటి ఉంటది చెల్లి ఉండొచ్చు ఏదో ఉండొచ్చు తప్పుగా ఎందుకు అలా ఉండదు కదా అండ్ మైండ్ సెట్ అంతే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మైండ్ సెట్ అంతే సో అక్కడ నుంచి నేను ఇంకా తను చెప్పాను తనకి రీసెంట్ గా పెళ్లి అయింది తనకి బాబు పాప మరి తెలియదు ఇంకా అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో హాయ్ బాయ్ చెప్తుంది ఎప్పుడో ఇంకా వాళ్ళ మా ఫ్రెండ్ ద్వారా ఎప్పుడైనా బర్త్డే ఉంటుంది తన బర్త్డే కి నేను విష్ చేసి ఇంకా ఒకసారి కాన్ఫిడెన్స్ కలవ నిదానం పెడతానంటే నువ్వేంటారు ఇంకా మారవా అంటది కాన్ఫిడెన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే షాడో అని ఇప్పటికీ షాడో అని పిలుస్తాను షాడో అంటాను అయితే థ్యాంక్ యూ రా చూస్తున్నావు నా వీడియోస్ సీరియల్స్ అంటే చూస్తున్నాను అయితే సర్లే మా అత్త మన వస్తున్నారు మా ఆయన వచ్చేస్తారు చల్లు వచ్చేస్తారు ఇంక అంతే బాధ అనిపించేది అయ్యో కొన్ని పెద్దగా తాగి అలవాటు ఉన్నది నాకు అలా అలాంటి మా అయితే ఒక బ్రేద అది మా ఇంట్లో కూడా తెలుసు దానికి నాకు కొంచెం ఎక్కువనట్టు అనిపిస్తుంది అయితే ఇంకా అలాగా ఉండిపోతుంది అనమాట ఇంకా లైఫ్ అలా మూవ్ అని అయిపోతుంది ఇంకా నేను అప్పటి నుంచి జరిగి పెట్టుకోవట్లేదు ఎందుకంటే నేను సఫర్ అవ్వడం కన్నా నా వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు సఫర్ అవ్వకూడదు హోప్స్ పెంచుకుంటారు అమ్మాయిలు ఎక్కువ హోప్స్ పెంచుకుంటారు సో మా ఫ్యామిలీ ఎక్కువ సఫర్ అవ్వాలి మా డాడీ ఒకటే అన్నారు నేను నచ్చిందా లేకపోతే వచ్చేస్తావా చేసుకుంటే చేసుకో కానీ ఆలోచించు కెరియర్ కి ఏది ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు నేను దీనికోసం వాళ్ళ డాడీ నాకు నా ఫస్ట్ ఇప్పుడు అమ్మాయి చెప్పాను కదా షాడోన్ అమ్మాయి వాళ్ళ డాడీ ఒకటే అన్నారు అది మా వదిలేసి వచ్చేస్తావా అనుకుంటే కెరియర్ ని దీనికోసం ఎంత కష్టపడ్డా నాకు తెలుసు ఒకసారి మనం దీంట్లో వచ్చిన తర్వాత దీన్ని వదిలేసి వెళ్ళలేము మీ అమ్మాయి నేను వదిలేస్తా కానీ దీన్ని వదిలేదు అది కాలేదేమో మరి ఆయనకి అంటే తను అంత కేరింగ్ ఒక మమ్మీ లాగా ఎవరైనా ఇప్పుడు నేను ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎక్కువ అలా క్లోజ్ గా ఉంటాను నేను ఎక్కువ సో అలా తను ఏమంటారు తెలుసా సరే గణేష్ వెళ్ళు దానికే ఉంది అంటే నైట్ లైట్ అయినా ఏమనేది కాదు మాట ఫోన్ చేయకపోయినా పర్లేదు అయితే నేను అనే పబ్బుకి వెళ్దాం అంటే నేను గుడికి వెళ్దాం పదా అంటది అంత అలాంటి అమ్మాయి ట్రెడిషన్ ఉంటది నాకు బాగా ఇష్టం అలాగే ఉంటే మంచి అంటే అలాంటి అమ్మాయి మిస్ అయిపోయినాయి అనుకున్నాను కానీ మంచి అబ్బాయి తీసుకుంది ఆ అబ్బాయి కూడా మా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అంట అయితే ఇంకా అవన్నీ చూసుకున్నా అనమాట తను హ్యాపీగా ఉందా లేదా అనుకుని సరే తను హ్యాపీ ఉంది కానీ ఒకసారి అనిపిస్తుంది మిస్ చేసుకున్నా అనుకుని ప్రజెంట్ ఎవరు క్రష్ అనిపించలేదా క్రష్ క్రష్ అంటే ఇప్పుడు క్రష్ అబ్బాయిలకైనా అమ్మాయిలకైనా క్రష్ లో ఉంటారు బ్రష్ లాగా డైలీ ఎవరో ఒకరు ఉంటారు కానీ మనం ఎక్కువగా దేకం 
అందుకోసమే <laughs> 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 ఇంట్లో టీవీ ఫ్రిడ్జ్ అండ్ నాకు లాస్ట్ గిఫ్ట్ ఒకటి ఉంటుంది నా డాగ్ సిజ్జు అని ఆడి పేరు సైకో అనమాట సైకో అది అరవడు కరవడు కాకపోతే ఆడి పేరు అంటే తనకు షాడ్ అని పిలిచేది నేను పిలిచేవాడిను ఆ అమ్మాయి నాకు సైకో అనేది ఇంకా డాగ్ పేరు అట్లా గుర్తుంటుందని పెట్టేసావా ఆ వాడిని బాగా చూసుకుంటా నా స్ట్రెస్ బూస్టర్ అనమాట పొద్దున్న షూటింగ్ కి వెళ్ళే ముందు మా పక్క ఇంట్లో వెళ్ళిపోతాను మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తుంటాం వీడియో కాల్ వాడు చాలా ఇష్టం వారికి వాడిని బాగా చూసుకోరు గోల్స్ అంటే ఏం లేదు నేను పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ని అయిపోవాలి పెద్ద హీరోయిన్ అయిపోవాలి నాకు మంచి ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి నాకు మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రకాష్ రాజు ఉన్నాడు ప్రతి క్యారెక్టర్ చేస్తా అలాంటి ప్రతి క్యారెక్టర్ చేయాలి మంచిగా అంటే ఒక చనిపోయినా కానీ ఫలానా ఆర్టిస్ట్ చనిపో అది చాలు ఆర్టిస్ట్ గా ఎవరైనా కానీ అలానే అనుకుంటారు కదా సో నాకు అది ఒకటి ఉంది అంటే నాకు చాలా మంది మా డాడీ ఏంటంటే ఎక్కువ నమ్మేవారు నేను కూడా మా డాడీ టైప్ కొన్నిసార్లు మా డాడీ చిన్నప్పుడు బాగా సంపాదించి మా పెద్దనాన్న వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ పెట్టారు అనమాట కొడుకులకి సిఏ చదివి ఇచ్చాడు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరు దేకట్లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు వద్దన్న వాళ్ళ టీవీలో నేను ఉంటాను అది చాలు నాకు రివెంజ్ సో మా రిలేటివ్స్ అందరికి ఫస్ట్ నీ కాలు ఇరిగింది ఎవడరా నువ్వు అనుకున్నాడు అంటే చాలా నెగిటివ్ గా మాట్లాడు చేసేవారు ఇప్పుడు మా వాడు మానవుడు అలా కనిపిస్తున్నాడు సీరియల్స్ చేస్తున్నాడు మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాడు అది చాలు కదా హ్యాపీనెస్ ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మంచి మంచి మూవీస్ కూడా వస్తాయి ఇంకా నా కష్టానికి ఫలితం అప్పుడు వస్తుంది डेफिनेट గా వస్తుంది ఆల్్రెడీ పెద్ద ప్రొడక్షన్ లో పడ్డావ్ కాబట్టి రివీల్ చేయొద్దంటే నేను ఏం చెప్పట్లేదు डेफिनेट గా వస్తాయి ఇన్ కెరీర్ లో ఏమేం ప్లాన్స్ ఉన్నాయి అండ్ సీరియల్స్ ఆ మూవీస్ ఆ ఇప్పుడు మనకి ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఎలా ఉంటుంది అంటే సీరియల్స్ చేసే వాళ్ళని మూవీస్ లో తీసుకోరు మూవీస్ చేస్తే ఇక్కడ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ యాక్టింగ్ అయిపోతుంది సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమన్నా ఫేస్ చేసావా అంటే ఇప్పుడు అలాంటి ఏం లేదు ఫేస్ చేశాను కానీ ఇప్పుడు అలాంటి ఏం లేదు ఇప్పుడు టాలెంట్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కడు ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ గా కేజీఎఫ్ హీరో ఎవరు సీరియల్ ఉండొచ్చు ఎస్ ఇప్పుడు ఒక్క మొత్తం అన్ని ఇండస్ట్రీ వెళ్తున్నారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే సుశాంత్ సింగ్ చనిపోయాడు కానీ అతను కూడా సీరియల్ పర్సన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు సీరియల్ నుంచి ఇక్కడ ఇప్పుడు సీరియల్ నుంచి తీసుకోవట్లేదు సరే తీసుకోవట్లే మనం ఏంటంటే సీరియల్ బాగా గెయిన్ చేసి మనం ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తే మంచి సబ్జెక్ట్ తో వెళ్తే ఎవరు ఎవరు ఆపుతారు ఎవరు ఆపలేదు సో అది కూడా మనకు ఒక ఇది అంటే ఇప్పుడు లేవు అంతగా టాలెంట్ డెఫినెట్లీ తీసుకో అంటే సీరియల్ ఒక్కప్పుడు ఏంటంటే ఓవర్ యాక్షన్ షాక్ అంటే హెవీ షాక్ అనేసరికి సీరియల్ అండ్ ప్యాటర్న్ ఇప్పుడు ప్రతిది కూడా డిఏ అలా చేస్తాను మా టీవీ కానీ జీ తెలుగు ఏదైనా ఇప్పుడు మొత్తం మారిపోయింది జిగ్ జాగ్లు అలాంటివి ఏం లేవు నార్మల్ గా ఇప్పుడు సినిమా టెక్ లెవెల్స్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ సీరియల్ ఎప్పుడు తక్కువ కాదు అంటే హరీష్ హరీష్ శంకర్ కూడా దానిలో చెప్పాడు అనుకుంటా సీరియల్ ని డిక్రేజ్ చేసుకుంటూ మాట్లాడారు ఎవరు సీరియల్స్ కూడా వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళు చూస్తారు ఒక సీరియల్ ఇప్పుడు వంట లక్క ఇప్పుడు కార్తీ దీపం సీరియల్ ఉంది ఇంకో వేరే హీరో వెళ్ళాడు కార్తీ దీపం వాళ్ళకి క్రేజ్ ఎక్కువ అంతే కదా ఇప్పుడు పోలీసు ఒకప్పుడు నాకు ఆపాడు వాడు నా సీరియల్ చూస్తాడు ట్రాఫిక్ పోలీసు నైట్ టైం ఆపడు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నేను తాగలేదు మా ఫ్రెండ్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు నేను అయితే నన్ను గుర్తుపట్టి ఏం నువ్వు ఇక్కడ ఏంటి సార్ మీరు ఇక్కడ అంటే ఇది సర్లే తెలియకుండా సార్ అంటే వదిలేసాడు అంటే సీరియల్ అంటే ఇంట్లో తప్పదు ఇది వెళ్ళగానే ఇంకా హస్బెండ్స్ కూడా ఉంటాయి కదా వెళ్ళగానే ఇంకా సీరియల్ తోటి కనెక్ట్ అయిపోవాలి ఎందుకంటే రిమోట్ పట్టుకుంటే అడుగు ఇంకా దేవుడికి సో సీరియల్ సీరియల్ ఫ్యాన్స్ కూడా అబ్బాయిలు కూడా చూస్తారు సాఫ్ట్వేర్ చూస్తారు అందరు చూస్తారు సీరియల్స్ చాలా గ్రేట్ నాకు నా నా వరకు గ్రేట్ 
ఓకే సో అప్కమింగ్ ఇండస్ట్రీకి రావాలనుకునే వాళ్ళకి ఎలా చెప్ ఏం చెప్తావు అండ్ అమ్మాయిలు కాస్టింగ్ కౌచ్ గురించి చెప్తారు అబ్బాయిలు కూడా అంటే నీకు ఒక గేమ్ మెసేజ్ చేశాడు అన్నావు కదా అంటే కొంతమంది అలా చేశారు కానీ ఇండస్ట్రీలో అలా ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టారా మెసేజ్లు ఉంటాయి కానీ బ్లాక్ లోనే అంటే ఇండస్ట్రీ పర్సన్స్ అంటే ఎక్కువ లేరు అంటే కొంతమంది ఉన్నాండి వాళ్ళ పేర్లు కూడా వేస్ట్ చెప్పుకోవడం కూడా అంటే రెండు మెసేజ్లకే నేను బ్లాక్ చేస్తాను అంటే అంత దరిద్రంగా మెసేజ్లు ఉంటాయి అబ్బాయిలు చెప్పొచ్చు అసలు అబ్బాయిలకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని బయట చాలా మందికి తెలియదు అంటే అప్పుడు అబ్బాయిలు అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది బాగుంటాం ఇప్పుడు దేవుడు తల్లి నేను కూడా బాగుంటాను అండి అయితే బాగా చెప్ప కొంతమందికి అంతే హార్మోన్స్ ప్రాబ్లం వాళ్ళకి కూడా అంతే అంతే దేవుడు ఇచ్చారు అబ్బాయిలతో అబ్బాయిలతో ఏం చేసుకుంటే ఇప్పటికీ అర్థం వాళ్ళు అడగలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు అలా మెసేజ్ అయితే నేను మా మామయ్య అని పిలుస్తాను సతీష్ గారు గారు అంటే ఏంటి మామయ్య ఇలా మెసేజ్ చేస్తున్నా అంటే వెళ్ళు రా మరి ఇంకెళ్ళు ఏం చేస్తా అయితే నేను వెళ్ళి ఏం చేయాలంటే మరి అబ్బాయి అబ్బాయిలు ఏం చేసుకుంటారు బ్లాక్ చేయి ఇంకేం చేస్తావు అంటాడు అయితే నన్ను బ్లాక్ చేసాడు నాకు అంత కూడా నిజంగా వెళ్ళిపోతానేమో అంటే నాకు చేసే వాళ్ళందరూ కొంతమంది ప్రొడ్యూసర్లు చేసేవారు కొంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఓ మై గాడ్ సీరియస్లీ ఛాన్స్ అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ లేవు కొంత ఇప్పుడు తగ్గిపోయిపోయాయి మొత్తం ఛాన్స్ ఇప్పించేస్తాను నేను ఇలా చెప్పాడు ఏంటో నీ ఒకసారి వెళ్ళొచ్చు కదా వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ నాకు ఇంటర్వ్యూ అక్కడ ఏం జరిగింది ఇంటర్వ్యూకి రాదు ఏం జరిగింది ఒకసారి ఆడియన్స్ కి వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఇద్దాం అది వేరే లాగ్ పెట్టి చూపిస్తాను అంటే ఉంటాయి కదా అబ్బాయి అబ్బాయి అయ్యాను సో చూడండి అమ్మాయిలకు ఒకటే కాదు పాప అబ్బాయిలకి ఇంత బబ్లీగా క్యూట్ గా ఉన్న అబ్బాయిలకు కూడా కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ టైం నేను వింటున్నా ఇలాంటిది అది నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో ఫేస్ చేస్తాను అమ్మాయిలు కంటే అంటే మన ఇండస్ట్రీ లో చేసిన తక్కువే కానీ రూమర్స్ ఎక్కువ రూమర్స్ ఎక్కువ ప్రతి వాళ్ళు తప్పుగా చూడరండి నా ఇప్పుడు నా సీరియల్ టీమ్స్ ఉన్నారు చాలా మంది చూసుకుంటారు యాజ్ అ ఫ్యామిలీ పర్సన్ బెంగళూరు అమ్మాయి కానీ ఎవరైనా కానీ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ గానే చూసుకోండి మేము అందరూ ఫ్యామిలీ లాగా ఉంటాం కొంతమంది ఎక్కడో వాళ్ళు వాళ్ళు అలాగా ఇంకా ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు ప్రతి ఒక్కడు మగాడే వాడికి ఫీలింగ్ ఉంటుంది వాడికి ఉంటుంది అంటే అలా అండర్స్టాండింగ్ బట్టి అలా అయ్యి తర్వాత వాళ్ళకి వీళ్ళకి గొడవ అయిన తర్వాత చెప్పుకుంటారు చూసారు బయట వచ్చి ఫస్ట్ అంతా బాగానే బాగానే అన్ని బయట సో ఇండస్ట్రీ ఇలాగా తెలుగు ఇండస్ట్రీ అనేసరికి అమ్మాయిలకు మాక్సిమం బయట పంపించు తెలుగులో తెలుగు వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా కానీ కానీ పంపించాలి వాళ్ళ టాలెంట్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాలో మనకి రీల్ రీల్స్ ద్వారా ఎంతోమంది అమ్మాయిలు బయటకు వచ్చారు టిక్ టాక్ కానీ రీల్స్ కానీ ఒకప్పుడు క్యాస్టింగ్ అంటే అమ్మాయిలు ఫొటోస్ పట్టుకుని తిరిగారు ఇప్పుడు ఎంత మనం కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ స్ట్రగుల్ ఉండింది ఇప్పుడు ఈజీగా చూస్తాం చేస్తుంది ఈ అమ్మాయి బాగుంది కదా ఓకే మాట్లాడుకుంది డిఎం చేసి ఇంక వెంటనే అమ్మాయి వస్తుంది మాట్లాడి అయిపోయింది ఇప్పుడు అంతే వీడియోస్ చూస్తే ఇప్పుడు చాలా మంది హీరోయిన్స్ ఇప్పుడు మన ప్లాట్ఫామ్ మన చేతుల్లోనే ఉంది అలా అయిపోయింది ఇప్పుడు అంతగా పెద్దగా కష్టపడే అవసరం లేదు అండ్ నేను ఇంకా ఇండస్ట్రీలో అబ్బాయిలు కానీ అమ్మాయిలు ఒకటే చెప్తాను ఎక్కడో ఉండి మెసేజ్లు చేయొద్దు నాకైనా కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఒకటే చెప్తాను మీరు ఇక్కడికి వచ్చేయండి ఒక రూమ్ తీసుకోండి ఆడిషన్స్కి వెళ్ళండి స్ట్రగుల్ అవ్వండి అవన్నీ తిరగండి డ్రాప్ అవ్వద్దు కొన్ని ఇయర్స్ అయినా కానీ ఎవరైనా కానీ ప్రతి ఒక్కరు సిచ్యువేషన్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను నేను ఓకే నార్మల్ పొజిషన్లో ఉన్నాను మరీ అంత పెద్ద అయ్యని చెప్పలేను కానీ మీరు అంతవరకు అయినా రండి డ్రాప్ మాత్రం అవ్వద్దు నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్లీ మీ కష్టపడితే లక్ ఇప్పుడు సోయల్ కానీ మహబూబ్ కానీ వీళ్ళు చాలామంది చాలామంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు మంచి మంచి ఇంత పొజిషన్ నుండి పెద్ద పొజిషన్కి వెళ్ళారు బికాస్ ఆఫ్ వాళ్ళ లక్ అండ్ కష్టపడడం వల్ల నేను కూడా అదే నమ్ముతాను నేను నేను మరీ అంత కష్టపడలేదు మాత్రం అన్నాను నేను కష్టపడ్డాను ఇప్పుడు పర్లేదు ఒక సీరియల్ పే ఫేమ్ అని తెచ్చుకున్నాను డెఫినెట్లీ కొద్ది రోజులు మూవీ మంచి పేరు తెచ్చుకుంటాను ఇంకా ఇంకా మంచి ఉంటాను డెఫినెట్లీ నా వరకు నేను అందరికి హెల్ప్ చేస్తుంటాను ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ ఎవరికైనా సపోర్ట్ కావాలన్నా కానీ మా ఇప్పుడు చాలామంది లైక్ ఆఫీసులో కానీ బాయ్స్ కానీ కెమెరామ్యాన్ కానీ ఎంతోమంది ఎయిటర్ని కానీ చాలామంది జాయిన్ చేయించారు అంటే నా వరకు అయితే అంతవరకు అవుతుంది కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళు చేసుకుంటే మాత్రం వాళ్ళకి సపోర్ట్ నేను ఎప్పుడు చేస్తాను ఓకే ఫైనల్గా నీ ఫ్యాన్స్కి ఆడియన్స్కి ఎందుకు లేరు నాని బాబు ఐ లవ్ యూ అందరికి ఏం చెప్తానంటే ఇప్పుడు వరకు అయితే ఎలా ఆదరించారు అలానే
ఏదో ఒకటి చేసి కష్టపడి అవన్నీ తీర్చేద్దాం ఎవరు కూడా రాంగ్ డిసిషన్ తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే మనిషి లైఫ్ ఒకటే అంటారు నా తెలిసి వరకు సో మనము ఈ లైఫ్లో మనం యూట్ మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకుందాం ఇంట్లో బాగా చూసుకుందాం ఎవరికి కష్టపడ్డద్దు ఎవరికి తప్పుగా బిహేవ్ చేయొద్దు రూమర్స్ క్రియేట్ చేయొద్దు అండ్ నా గురించి కూడా ఏ కొంతమంది అనుకుంటే పెద్ద ప్లే బాయ్ అనుకుని అలాంటివి ఏం లేదండి జస్ట్ మాట్లాడతాను ఫ్రెండ్స్తో సరదాగా ఉంటాను మీరు అసలు అమ్మాయిలతో వీడియోస్ రీల్స్ అవన్నీ ఓన్లీ ఫర్ రీచ్ రావడానికి ఒక బ్రాండింగ్స్ రావడానికి మాకు కొంచెం ప్రమోషన్ తప్ప దేనికి లేదు అండ్ నేను నేను మంచోడని నేను చెప్పుకోను నాతో ట్రావెల్ వాళ్ళు అందరూ చెప్తారు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ సో నా గురించి ఎటువంటి రూమర్స్ క్రియేట్ చేస్తూ క్రియేట్ చేసినా కూడా నేను ఏం పీయకలేను మీరు కూడా ఏం పీయకలేదు నాకు అంటే క్లారిటీ చెప్పేవాళ్ళి సో నేను కూడా పట్టించుకోను మీ కెరీర్ మీది నా కెరీర్ నాది అంతే అండ్ మీరు హ్యాపీగా ఉండండి నన్ను హ్యాపీగా ఉంచండి అంతే వెరీ నైస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ మంచి మంచి ప్రాజెక్టులు చేయాలి ఇంకా ఎక్కువ సీరియల్స్ చేయాలి ఇలానే ఎక్కువ మూవీస్ చేయాలి అప్పుడప్పుడు కొన్ని సీరియల్స్ చేయాలి జనాలు అందరూ ఇలానే ఆదరించాలి మంచి మంచి ప్రపోజల్స్ రావాలి మంచి అమ్మాయి దొరకాలి ది వెరీ బెస్ట్ యాక్చువల్లీ నందు థ్యాంక్ యూ అంటే నేను ఎప్పుడు ఎక్కువ మాట్లాడలేదు ఇంటర్వ్యూలో ఎవరికి ఎక్కువ ఇవ్వను ఎందుకంటే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పికప్ పాయింట్ అనమాట స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ ఒకసారి ఎక్కువ నేను స్టార్ట్ అవ్వను రెండు మూడు సార్లు స్టార్ట్ అయ్యాను అనుకో ఇంకా నువ్వు ఆపన ఆగను అలా మాట్లాడుతుంటాను ఇంకా నేను చేసినట్టు ఉంది ఇంటర్వ్యూ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నాకు ఫ్రెండ్లీగా అనిపించింది థ్యాంక్ యూ నందు నువ్వు కూడా మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళాలి All the best for your career. Thank you so uh, much. Happy to meet you and uh, <laughs> interview kuda chala thank you andarki ikkada kashtapade team andarki. Thank you Ganesh. Thank Thanks you so, so much. much.